ஹெட்லைன் சிவி சார்பாக நான் உங்கள் சங்கர் நாராயண் மாத பலன்கள் வரிசையில் இந்த மாதம் ஜூலை மாத ராசி பலன பலன்களுடைய டீட்டெயில்ஸை கிளியராக உங்களோட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கடந்த மாதங்களில் உள்ள சில கசப்பான அனுபவங்கள் இந்த மாதங்களில் மாற்றங்களை கொடுக்கும் கிரகங்கள் ஒரு நாளும் ஓய்வெடுக்கிறதே கிடையாது எவ்ரிடே தே ஆர் மூவிங் அந்த மாதிரி கிரகங்களுடைய நகர்வுகள் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இன்ப காலம் துன்ப காலம் வசந்த காலம் வருத்தங்கள் அனைத்தையும் மாற்றக்கூடியது தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கவங்க இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்லோட் ஆகிருக்கு ஏன்னா எங்கள் கிட்டே நிறைய பேர் கேட்கும்பொழுது இந்த நேமை பற்றியோ இல்லை நியூமராலஜியை பற்றியோ எங்களுக்கு இன்னும் தகவல் கொடுங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆல்ரெடி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்லோட் ஆகிருக்கு நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ஏழரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கங்க நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்போட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ராசி பலன் நியூமராலஜி பலன் ஜெமாலஜி ருத்ராட்சனை பற்றினது வாஸ்து பற்றின டீட்டெயில் நீங்கள் வீடு கட்டுறீங்க ஒரு வீடு வாங்குறீங்க உங்கள் ராசிக்கு என்ன திசை ஃபேவராக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த நம்பர் ஃபேவராக இருக்கும் நேம் நேமில் நியூமராலஜி வைஸ் உங்களுக்கு என்ன ஜெம்ஸ்டோன் ஃபேவராக இருக்கும் அது எதை அணிஞ்சால் உங்களுக்கு அந்த சமயத்தில் உள்ள லக்கை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் எந்த ஜெம்ஸ்டோன் உங்களுக்கு பிளாக்ஸ் அண்ட் அப்ஸ்டகல்ஸை உடைக்கும் ப்ளஸ் என்ன டெம்பிள் வர்ஷிப் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்படி நீங்கள் வந்து வழிபாடு முறையை செய்யலாம் என்ன தானம் செய்யலாம் தானங்கள் எப்படி வந்து உங்களை பாதுகா இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கும்போது இதில் உள்ள தகவல்கள் உங்களுக்கு பல விதத்தில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் வருட பலன்கள்லையும் இப்போ குரு பயிற்சி பலன்கள் அப்லோட் ஆகிருக்கு அடுத்து சனி பயிற்சி பலனும் தொடர்ச்சியாக அப்லோட் பண்ண போகிறோம் வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஜூலை மாத ராசி பலன் மேஷ ராசி மேஷம் ராசிகளில் முதல் ராசி ஒரு தைரியமான ஒரு ராசி இந்த மேஷம் இந்த மேஷ ராசிக்கு ஜூலை மாதங்களில் கிரக நிலைகள் எப்படி இருக்குது முதல்ல உங்களுடைய ராசி நாதனான செவ்வாய் எவ்வளோ பலம் அடைகிறார் லாஸ்ட் மந்த் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஜூனில் செவ்வாய் ராகுவோடு இணைந்து சில குழப்பமான நிலைகளும் சில சங்கடங்களையும் கொடுத்துட்டுருந்தது ஆனால் இந்த முறை இந்த செவ்வாய் கடகத்தில் நீச்சம் பெற்று புதனோடு இணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு மாதம் இதில் நான்காம் தேதி ஐந்தாம் தேதி சந்திரன் அந்த கடகத்தை எட்டும் அப்போது கடக ராசிக்கு அதிபதியான சந்திரன் அந்த கடகத்தில் செவ்வாயோடு இணைகிற ஒரு காலம் என்ன ஆகுதுன்னா நீச்சமான தன்மையை கொண்ட அந்த செவ்வாயுடைய பலத்தை பலகீனத்தை சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய பலன் த சந்திரன் நான்கு ஐந்தாம் தேதிகளில் பலத்தை கொடுத்துரும் சரி அப்போ சந்திரன் இணையும் பொழுது இந்த செவ்வாய் பலம் பெறும் குழப்பங்கள் இருந்தாலும் தெளிவான முடிவுகள் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கக்கூடிய நாட்கள் மேஷம் இந்த மாதம் ஜூலை மாதத்தில் ஃபஸ்ட்டு பலன் என்ன இந்த மேஷத்தில் அதிகமான தொழில் செய்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ரிலேட்டட் பிஸ்னஸ் செகப்பு நிற தொழில்கள் சொல்கிறோம் இந்த செகப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம எதெல்லாம் குறிக்கிறோம் பூமி ரெட் சாயில் இந்த சிவந்த மண் செங்கல் சம்மந்தப்பட்ட தொழில் கட்டிட தொழில் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெவலப்பர்ஸ் அதுக்கடுத்து மருந்து மெடிசன் ஏன்னா ரத்தத்தை சம்மந்தப்பட்ட நோய்களை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு தொழில் இந்த மேஷத்துக்கு உண்டு பிறகு யூனிஃபார்ம்டு சர்வீசஸ் காவல்துறையை சார்ந்தவர்கள் அரசாங்க துறையை சார்ந்தவர்கள் இவர்கள் அனைவரும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் நாட்டுக்கு பாதுகாவலர்கள் இதெல்லாம் இந்த மேஷத்துக்கு உண்டு அடுத்தது உணவு சம்மந்தப்பட்டது நெருப்பு சம்மந்தப்பட்டது உணவு சம்மந்தப்பட்டது இந்த தொழிலும் மேஷத்துக்கு உண்டு பயாலஜிக்கல் பிஸ்னஸஸ் இல்லைன்னா பயாலஜிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து மேஷத்துக்கு உண்டு ஹீட் நெருப்பில் வந்து உரு மாற்றக்கூடிய சக்தி கொண்ட ஒரு தொழில்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுவும் மேஷத்துக்கு உண்டு இந்த மாதங்களில் இது சார்ந்த தொழில்களில் உள்ளவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபேவராக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடகத்தில் செவ்வாய் நீச்சம் பெற்றாலும் அந்த சந்திரன் இணையம் காலம் புதிய ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் ஏன் இந்த ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படும் குரு உங்கள் ராசிக்கு வந்து யோகமான ஒரு கிரகம் இந்த குருவுடைய பார்வை செவ்வாய் மீது பதியும் இந்த மாதத்தில் அப்படி குரு பார்வை செவ்வாய் மீது பதியும் காலம் உங்களுக்கு தொழில் ஒரு புது முயற்சி ஒரு புது வாழ்க்கை ஒரு புது வேலை அல்லது ஒரு புதிய ஆர்டர்ஸ் ஆர் டீல் இதெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு இனிஷியேஷன் அதாவது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அந்த மாதிரி ஒரு பலன் இந்த ஜூலையில் மேஷத்துக்கு உண்டு செவ்வாய் புதனோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால வாத தொழில்கள் ஒருவேளை ரொம்ப ரேராக யாராவது வந்து அட்வொகேட்ஸாக இருக்கீங்க அந்த அட்வொகேட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதம் ஃபேவராக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேடி வரும் அதனால் உங்களுடைய பெயர் புகழ் வருமானம் மூணுமே வந்து அடையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் சைட் அடுத்தது மேஷத்துக்கு புதனோடு
இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபேவர் சைட் ப்ளஸ் இந்த மேஷத்துக்கு மற்ற கோள்கள்லாம் எப்படி இருக்கு சனி எட்டாம் இடத்துலையோ ஆறாம் இடத்துலையோ உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கூடிய இடத்துல கிடையாது ஸோ சனியால் யோகம் வேலை வாழ்க்கை வருமானம் முன்னேற்றம் இந்த பலன்களில் உங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் என்ன நடந்துகிட்ருக்கோ அதில் எந்த குறையும் இல்லாமல் சராசரியாக கொண்டு போகும் புதிய வேலைகளுக்காக ஏதாவது முயற்சி பண்ணிங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி செவ்வாய் பொதுனோடு இருக்கிறதுனால சில துறைகளில் அது ஹிட்டு கொடுத்துரும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு முயற்சி சாதகமாக பண்ணும் யாராவது கொஞ்சம் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் கொஞ்சம் காலம் நான் வந்து ட்ரைனிங் எடுத்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதம் நீங்கள் ஒரு சரியான மாதமாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா உன்னை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கும் உன்னை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மந்த் ஒரு பெஸ்ட் மந்த் ஸ்போர்ட்ஸில் உள்ளவங்களுக்கும் மேஷத்தில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த மாதம் சாதகமான பலன் புதிய பயிற்சிகள் புதிய ஈடுபாடுகளுக்கு வளமையான ஒரு பலன் கொடுத்துரும் மேஷம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு மற்ற கோள்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுக்ரன் சூரியன் ராகு மூன்று கோள்கள் ஒரே வீட்டில் மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது இதனால் பெரிய ஆதாயமான பலன்கள் உங்களுக்கு கிடையாது பயணங்கள் செலுத்து கொடுக்கும் அதே சுக்ரன் சூரியன் பதினேழாம் தேதி சூரியன் கடகத்திலையும் இருபத்தி நான்காம் தேதி சுக்ரன் கடகத்திலையும் என்ட்ரி ஆகும் கிட்டத்தட்ட நான்கு கோள்கள் ஒன்றாக இருக்கும் இது ஒரு வகையான யோகங்களை செயல்படுத்தும் இந்த நான்கு கோள்கள் கடகத்தை எட்டும் பொழுது அந்த நான்கு கோள்களுடைய பார்வையும் பத்தில் பதியும் மெயினாக கரியர் அண்ட் ஜாப் பிஸ்னஸ்க்கு தான் இது ரொம்ப ஃபேவரான ஒரு பலனாக நம்ம பார்க்குறோம் குரு எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால சுப பேச்சுக்கள் திருமணம் சார்ந்து நடந்தாலும் கூட அது திருமண தேதிகளை கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும் மற்றபடிக்கு நெகட்டிவ்ஸ் கிடையாது வேறு ஏதாவது பெரிய ஆபத்துகள் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூலை மாதம் பெரிய ரிஸ்கான ஒரு மந்த் கிடையாது மேஷ ராசியில் இந்த மாதம் வேறு என்ன பலன்கள் இருக்குது எஜுகேஷனுக்காக சில பேர் ட்ராவல் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து புதுசாக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கணும்னா அது கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம் ஓவராலாக நம்ம மேஷராசியை இந்த ஜூலை மாதத்தில் ஒரு ஃபேமிலி லைஃப் நடத்தக்கூடிய ஒரு சாதாரண குடும்ப பெண்ணாக இருக்கட்டும் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு சாதாரண நபராக இருக்கட்டும் தொழில் பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும் அரசியலில் உள்ளவங்களாக இருக்கட்டும் அரசாங்கத்துறை அல்லது இன்ஸ்டியூஷன் நான் சொன்னது மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன் அல்லது பாதுகாப்புத்துறையை சாதனங்களாக இருக்கட்டும் மருத்துவர்களாக இருக்கட்டும் இந்த மாதம் ஓரளவுக்கு புதுசாக ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயமாவது பண்ண வைக்கும் ஒரு வீடையாவது வாங்க வைக்கும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிறதுக்கு ஒரு இனிஷியேஷன் பண்ண வைக்கும் பேங்க் லோன் மூலிமா சில சப்போர்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஏதோ ஒரு நல்ல பல் இந்த மாதம் மனசுக்கு திருப்தியை கொடுக்கும் மேஷம் சுபம் ரிஷபராசி ஜூலை மாத பலன் ரிஷபம் ராசிகளில் தன்னுடைய முக லட்சணத்தாலேயும் முக ஈர்ப்பாலேயும் ஒரு வசீகரிக்க சக்தி கொண்டது இந்த ரிஷபராசி இந்த ரிஷபம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த மாதத்தில் எப்படி பலன்கள் இருக்குது மெயினான ஒரு கிரகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சனி தான் அவர் எட்டாம் இடத்துல கேதுவோடு இணைந்து பலவிதமான நெருக்கடிகள் குழப்பங்கள் அல்லது டிலேஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து காரிய தடைகள் காரிய தாமதங்கள் சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி பலன்களை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது இது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்க போகிறது கிடையாது பட் ஜூலை மாதத்தில் சில கோள்களுடைய நகர்கள் கொஞ்சம் சாதகமாக இருக்குது அதில் நம்பர் ஒன் என்னென்னா புதன் இந்த புதன் மூன்றாம் இடத்துல செவ்வாயோட இணையுது செவ்வாய் உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துக்கு அதிபதி புதன் உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துக்கு அதிபதி ஐந்தும் ஏழும் இணைந்தால் தொழில் பயணங்கள் ஏற்படும் அர்த்தம் பிஸ்னஸ் ட்ராவல் பிஸ்னஸ் ட்ரிப் ட்ராவல் இல்லைனா சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ட்ராவல் இருக்குது வெளிநாடுகளில் ஒரு தொழில் பண்ணணும் இல்லை பிஸ்னஸ் ட்ரிப் ஒன்று பண்ணணும் அதில் ஏதாவது ஈல் பண்ண முடியுமா ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்ற பிளான்ஸ் யாருக்காவது இருந்ததுன்னா பயணங்கள் சக்ஸஸ் ஆகும் காரணம் என்ன புதன் லார்ட் ஆஃப் ஃபைவ் அதே நேரத்தில் செவ்வாய் ஏழு ரெண்டும் இணையும் போது ராஜயோகம் செயல்படும் கேந்திரம் கோணம் இணையும் போது ராஜயோகம் இது வந்து ஏன் தொழில் கனெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் பிஸ்னஸ் ஹவுஸ்க்கு பிஸ்னஸ் ஹவுஸ் அதாவது டென்த்லேருந்து டென்த் ஹவுஸை கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா செவன்த் ஹவுஸ் ஒன்று ரெண்டாவது ரீசன் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புதன் தனாதிபதியாக வர இன்கம் ஹவுஸ் லார்டு ஸோ பணம் ஈ ஈல் பண்ணோன்னா நீங்கள் ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணணும் சேல்ஸ் பண்ணணும் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் அதுக்கெல்லாம் இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் டைம் அடுத்த பாயிண்ட் எடுத்திங்கன்னா அதே ச புதன் லார்ட் ஆஃப் ஃபைவாக வராது இல்லையா அவர் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் ஹவுஸ் பொழுதுபோக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது குடும்பத்தோட மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆனந்தமாக இருக்கிறது ஒரு டூர் பண்ணுறது இதுக்கும் இந்த புதன் முக்கியமான கிரகம் அப்போது செவ்வாய் புதன் இணையிற இந்த மாதம் ஜூலையில் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ட்ரிப்பும் சான்ஸ் அதிகம் ஒரு சிலர் என்ன பிளான் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபேமிலியும் அழிச்சிட்டு போய் அந்த இடத்துல அவங்க பர்சனல் என்டர்டெயின்மெண்ட்டையும் பண்ணிக்குவாங்க இது
லாட் ஆஃப் வெல்த் கால புருஷனுக்கு காசு கொடுக்குற ஒரு கிரகம் வந்து யாருன்னா சுக்ரன் இந்த சுக்ரன் ராகுவோட இணையும் போது யோகக்காரகன் சுக்ரன் இணைகிறாங்க இவர்கிட்டருந்து இந்த சக்தியை உள்வாங்கி இந்த ராகு அதன் வழியில் பணத்தை கொடுக்கும் இதில் மெயினாக கலைத்துறை சினிமா துறை இந்த துறையில் உள்ளவங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த மாதம் கொஞ்சம் ஃபேவர் அதிகம் சடனாக ஒரு லக் மாதிரி ஒரு ஜாக் பாட் மாதிரி எதோ நடக்க போய் எதோ நடந்து அதனால் கொஞ்சம் காசு கிடைக்கிறது மெயினாக மணி மேட்டர்ஸில் அது மணியும் கொடுக்கும் ஃபேமும் கொடுக்கும் ஏன் ஃபேம் கொடுக்குன்னா தேர்ட் ஹவுஸ் வந்து ஃபேமுக்கு சொல்லப்படுது அந்த இடத்துல புதனும் இருக்கார் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் புகழ் ஒரு பக்கம் பணம் இது ரிஷப லக்னமாக இருந்தாலும் பொருந்தும் ஒருவேளை நீங்கள் ரிஷப ராசி அல்லது லக்னமாக இருந்தாலும் இந்த ஜூலை மாதத்தில் சுக்கரனுடைய ராகுடைய இணைவு சூரியனுடைய இணைவு ப்ளஸ் புதன் செவ்வாயுடைய இந்த கன்ஜக்ஷன் தேர்ட் ஹவுஸில் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா ஃபேம் நேம் சடன் லக் சடன் மணி எதிர்பார்க்காத இடத்துலேருந்து வருமானம் திடீர் அதிர்ஷ்டம் மாதிரி இப்போ ஃபாரினில் இருக்காங்க ஒரு சிலர் அவங்களாம் லாட்ரி ட்ரை பண்ணலாமான்னு கேட்டால் இந்த மாதத்தில் அது ட்ரை பண்ணலாம் குருவுடைய பார்வை நேராக ரிஷபத்தில் விழும் ஸோ அதனால் சடன் லக் அன்எக்ஸ்பெக்டட் லக்னு சொல்கிறோம் இது நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஓகே ரெகுலராக ஒரு வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது எப்படி இருக்கும் சனிதான் எட்டாவது வீட்டில் இருக்கார் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா சோதிக்குது பொறுமையை சோதிக்குது சங்கடங்களை கொடுக்குது சூழ்நிலையை வந்து தனக்கு சாதகமாக இல்லாமல் ஒரு போராட்டங்களாக கொடுக்குது மாற்றிடலாம் வேறு வேலைக்கு போயிடலாம் வேறு ஷிஃப்ட் பண்ணிடலான்ற எண்ணங்களை வலுப்படுத்துது ஆனால் ஒன்றும் பலனாக நடக்கலை ஏன்னோ அது வந்து ஒரு மன சோர்வை கொடுக்குது அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது அதனால் தலைச்சி வேண்டாம் இந்த கொள்கை நல்லா இருக்குது இதை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கங்க அடுத்தது ஹெல்த் எப்படி இருக்கும் இந்த ரிஷபத்துக்கு கடந்த ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வருஷமாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் கொடுக்குது இல்லை அவங்க கணவன் மனைவியாக இருந்தாங்கன்னா பார்ட்னர்ஸ்க்கு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இப்போ ஒய்ஃபாக இருக்காங்கன்னா கணவனுக்கு கணவனாக இருந்தால் மனைவிக்கு அடுத்து இவங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா உபாதைகள் உபாதையோடு வேலை செய்வாங்க வேலை பண்ணி ஆகணும் போய் தான் ஆகணும் நிர்பந்தம் ஆனால் அந்த கஷ்டங்களை சுமந்துகிட்டே செய்யக்கூடிய ஒரு பலன் அப்படி தான் அந்த ரிஷபத்துக்கு இருக்குது இது நிவர்த்தி பண்ண என்ன வழி சனிக்கிழமைனா நீங்கள் இயலாதவங்களுக்கு கொஞ்சம் தானம் கொடுத்துருங்க இந்த தானம் கொடுக்க கொடுக்க உங்கள் ஹெல்த் இஷ்யூ அப்படியே வெளியில் போயிடும் உங்களை விட்டு போயிடும் ஏன்னா நீங்கள் இன்னொருடைய பசி ஆற்றும் போது உங்களுடைய ஆயுள் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் உள்ள குறைகள் கடவுள் கண்டிப்பாக நீக்குவார் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு விருப்பமான கடவுளே நீங்கள் வணங்கலாம் ரிஷபம் திருமண யோகம் இந்த மாதம் எப்படி இருக்கு இந்த சுக்கரன் ராகுடை இணையிறதுனால முறையான பெரியவங்க பார்த்து ஒரு அழகான ஒரு திருமண ஏற்பாடுகளை சில தடைகளையும் தான் விரும்பக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை அதுலேயும் குறிப்பாக கலப்பு திருமண யோகம்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா சுக்கரன் எப்போலாம் ராகுவோடு சேர்ந்தோ அப்போல்லாம் வந்து இந்த கலப்பு திருமணம் அந்த மாதிரி யோகத்தை கொடுக்கும் அதுக்கு இந்த மாதம் கொஞ்சம் சாதகமாக இருக்குது குரு பார்வை வந்து ரிஷபத்தை விழுறதுனால மற்றபடிக்கு முறையாக நீங்கள் அரேஞ்ச் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மேரேஜ் எப்போ நடக்கும்னு கேட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் டிலே ஆகலாம் எஜுகேஷனுக்கு ட்ராவல் அண்ட் ஸ்டடி வெளியில் போய் நீங்கள் படிக்க ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அதுக்கு சாதகமாக இருக்குது ஸோ ரிஷபம் நம்ம ஓவராலாக பார்த்தோம்னா இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பக்கம் ரொம்ப பெரிய லெவலில் பீக்கில் கொண்டு போகும் இன்னொரு பக்கம் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுடைய ஒர்க்கில் அந்த ஒரு சின்ன தயக்கம் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு மன உருக்கம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து தான் இருக்கும் பெரிய பாதிப்பு எதுவும் கிடையாது சுப்பம் ஜூலை மாதம் மிதன ராசி மிதனம் ஜமனை இந்த லாஸ்ட் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா புதன் ராகோடு இருந்து கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் சில ஹெல்த்து சில விஷயங்கள் அட்டிலே பட் இந்த மாதம் மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய ராசி நாதன் புதன் ரெண்டாம் இடத்துல வாக்குஸ்தானத்தில் பலம் பொருந்திய இடத்துல சந்திரனுடைய வீட்டில் செவ்வாயோட இணைந்திருக்கார் இப்போ செவ்வாயோட புதன் இணைஞ்சா என்ன இந்த புதனுக்கு யாரையும் எதிர்க்கிற சக்தியே கிடையாது சாஸ்திர விதிப்படி பார்த்தீங்கன்னா புதன் ஒரு கிரகத்தை ஆதரிக்கும் ஆதரிக்காது எதிர்க்கும் எதிர்க்காது அவங்க என்ன செய்கிறாங்களோ அதுக்கு வந்து ஆமாம் போட்டோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ புதன் வந்து ஒரு யோக கிரகத்தோட இணையுது இப்போ சுக்கரனோட புதன் இணையுது சுக்கரன் என்ன பண்ணுதோ அந்த புதன் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் இப்போ சனியோடு இணைஞ்சால் சனிக்கு துணையாக வந்துடும் செவ்வாயோடு இணைஞ்சால் செவ்வாய் என்ன பண்ணுதோ அதுக்கு துணையாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த புதன் ஆதிக்கத்தில் உள்ளவங்கள நீங்கள் நல்லவங்களாகவும் கண்டுபிடிக்க முடியாது கெட்டவங்களாகவும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான குணங்களுடைய ஒரு கோல் இது ஸோ இந்த மாதம் செவ்வாயோட இணையிற புதன் செவ்வாய் கொஞ்சம் ஆக்ஷன் ஓரியன்டான பிளானட்டு கோபம் ஆங்கர் மெயினாக வரும் எமோஷன் அப்போ இந்த புதன் இந்த செவ்வாயோட இணையும் போது இந்த கோபம் இந்த எமோஷன் எமோஷன்னா பலவிதமான எமோஷன் இருக்குது கண்ணீர் கூட ஒரு விதமான எமோஷன் உணர்ச்சி வசப்படுறது
சுகபோகங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு எண்ணங்களை தூண்டிவிடும் ஏன்னா ராகு கூட வேறு இணையராக இல்லையா அதனால் என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ஜாய்மெண்ட்லாம் நிறைய கொடுத்துட்டு வரும் சூரியன் லக்னத்திலே கொஞ்சம் கோபம் வரலாம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு உஷ்ண சம்மந்தப்பட்ட அந்த ஹீட் இந்த இது வேறு வெயில் மாதம் ஸோ ஹீட் ரிலேட்டடாக சில இஷ்யூஸ் வரலாம் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் உங்களோட பேலன்ஸ் பண்ணணுன்னா நிறைய தியானம் பண்ணுங்கள் அமைதியாக இருக்க பழங்க பொதுவாக மிதனத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டை புத்தி வரும் டுவெல் ஐடியாஸ் ஆல்வேஸ் இப்படி ஒரு தாட் வரும் அப்படி ஒரு தாட் வரும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அவசியமாக தேவைப்படும் அடுத்தது இந்த மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி உடைய பார்வை நேராக ஏழாம் இடத்துலேருந்து விழுது கூட கேது ஸோ ரெண்டு அசுபர்கள் வந்து இன்னும் பார்வையை வலுப்படுத்தும் பொழுது ஒரு பக்கம் உங்கள் கரியரில் வந்து ஏதோ ஒரு மன உளைச்சல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சுறுசுறுப்பாக செய்ய முடியலையே நம்ம நினச்சதை வேகமாக பண்ண முடியலையே நம்ம நிறைய நினைக்கிறோம் ஆனால் ஏன் நடக்க மாட்டேது நடக்காத காரணம் உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுடைய டல்னஸ்ன்னு உணர்வீங்க ஆனால் அதை சரி பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணால் கூட ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் என்னென்னே உங்களுக்கு புரியாது அதுதான் இந்த பேட் ஃபோர்ஸ் இந்த சனி கேது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கேதுக்கு தலையே கிடையாது தலையில் அந்த பாம்பு இந்த சனி பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோ மூவிங் பிளானட் இப்போ இந்த கேது என்ன பண்ணும் அந்த சனியுடைய எனர்ஜியை ஃபுல்லாக உள் வாங்கி சனியே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் பலன் கொடுக்குதுன்னா இது இன்னும் அதை ஸ்லோ பண்ணி டெட் ஸ்லோ பண்ணிவிடும் நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ஓடுற வேண்டிய வண்டி பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனால் எப்படி நம்ம டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு டஃப் டைம் தான் மிதனத்துக்கு இந்த மாதிரி அதனால் உங்கள் வேலையில் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் தொழிலில் உங்களுடைய முன்னேற்றத்தில் உங்களுடைய கரியர் சேஞ்சில் அவசரப்படாமல் நிதானமாக தேடுங்க நீங்கள் எப்போ விதையை விதைக்கிறீங்களோ அதுலேருந்து ஒரு மாதத்தில் பலன் நடக்கணும் அறுவடை நடக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மூணு மாதம் நடக்கும் அப்போ இப்போவே நீங்கள் என்னென்னலாம் ஆசைப்பட்றீங்களோ அதை வந்து ஒரு இனிஷியேஷன் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது நடக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக நடக்கும் இப்போ நினைப்போம் நாளைக்கு நினைப்போம் நடக்காது அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பலன் தான் மிதனத்துக்கு இப்போ போயிட்டுருக்கு இப்போ குரு பாருங்கள் ஆறாவது வீடு இந்த குருவாக ஏதாவது சாதகமாக இருக்கா ஒரு மேரேஜ் நல்லா முறையாக நடக்குமா ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏழில் சனி வந்து தடை பண்ணிகிட்ருக்கு குரு பார்வையும் இன்னும் ரொம்ப ஃபேவரபுளாக விழல அது நவம்பர் வரைக்கும் கொஞ்சம் தள்ளி போகும் ஸோ மேரேஜ் டிலேஸு இப்போ லவர்ஸ் வந்து காதல் சேரணும் பெரியவங்களாம் ஒத்துக்கல அப்படின்னு நினச்சாலும் கூட அதுக்கும் நிறைய காரணங்கள் உண்டு எதிர்ப்பு கோள்கள் வலுவாக இருக்கிறதால எதிர்ப்புகள் வலுக்கும் கொஞ்சம் அமைதியாக நிதானமாக இருந்தால் சேஃப் படிக்கிறத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெயினாக இந்த புதன் வந்து செகண்ட் ஹவுஸில் வாக்குஸ்தானத்தில் செவ்வாயோடு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பெரியவங்களுடைய ஆலோசனை கேட்டு ஒரு கோர்ஸை சூஸ் பண்ணுறது சேஃப் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வந்து படிக்கணும் ஆசையாக இருக்குது அது பண்ணலாம் தான் நீங்கள் துடி ரொம்ப ஒரு துடிப்போடு இருக்கீங்க ஆனால் பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க இது ஸ்கோப் கிடையாது இது மார்க்கெட் வந்து டல்லாக இருக்குது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு குழப்பம் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸுடைய அட்வைஸை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நல்லது உங்கள் மாஸ்டர்ஸ் இல்லைனா உங்களோட டீச்சர்ஸ் யாராவது கேட்கலாம் காரணம் என்னென்னா நம்ம குழப்பமாக இருக்கும்போது எப்பவுமே தெளிவான முடிவு எடுக்க முடியாது ஏற்கனவே புதன் வந்து இந்த டுவெல் சிம்பிள் இந்த ஜமனைக்கு ப்ளஸ் இந்த மாதம் இந்த ஜூலையில் புதன் செவ்வாயோடு இணையிறதுனால உங்களை மீறி ஏதோ ஒரு எமோஷனல் ஒரு முடிவு எடுக்காமல் தெளிவாக அதை வந்து தொலைநோக்கு பார்வையோடு சிந்திச்சு செயல்படுறது நல்லது ஹெல்த் ஆஸ்பெக்டில் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் பெரிய ரிஸ்க் கிடையாது இருந்தாலும் கூட இந்த சனி கேது ஒன்றா இருக்குது இல்லையா வாகனத்தில் போகும்போது கவனமாக இருக்கேன் வெளியில் அவுட் சைட் ஃபுட் சாப்பிட்றீங்களா கேர்ஃபுல்லாக சாப்பிடுங்க புதுசாக ஒரு நட்பு பழகிறீங்க பணம் கொடுக்கல் வாங்கலாம் எச்சரிக்கையாக இருங்க இதெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஆபத்தும் வராது கடவுள் வழிபாடு நிறைய பண்ணுங்க தானங்கள் நிறைய கொடுங்க தர்ம சிந்தனையோடு இருங்க மெயினாக உங்களுக்கு உங்களுடைய மனதை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கங்க ஏன்னா கட்டுக்கடங்காத ஒரு ராசி இந்த மிதனம் கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்தா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணதே தெரியாது திரி திடீர்னு சில எண்ணங்கள் வேகமாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை நீங்கள் முதல்ல அப்சர்வ் பண்ணுங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க ஒருநிலைப்படுத்தி ஒரு விஷயத்த டார்கெட் வச்சு எய்ம் பண்ணுங்க எல்லாமே உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கும் பாசிட்டிவான மந்தை எடுத்துங்க நல்ல அனுபவத்துக்கு சிறந்த மாதமாக இந்த ஜூலை மாதம் உங்களுக்கு அமையும் கடகராசி ஜூலை மாத பலன்கள் கடகம் இந்த கடகராசிக்கு இந்த ஜூலை மாதத்தில் எவ்வளோ சாதகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு ஐந்து தேதிகளில் இந்த சந்திரன் என்ன பண்ணுறாருனா உங்கள் ராசிக்கே வர்றார் அதாவது கடகத்துக்கு அதிபதியான சந்திரன் இந்த அன்பு பாசம் கருணை நிறைந்த ஒரு ராசியான சந்திரன்
இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்க செவ்வா பலம் பெற ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா சந்திரன் உள்ள வராது இல்லையா அப்போ அந்த தேவையான அந்த லவ் அண்ட் எமோஷன் இப்போ இந்த கடக ராசியில பாத்தீங்கன்னா யாராவது ரொம்ப ஆதரவா இருக்கிறாங்க ரொம்ப எமோஷனா பேசுறாங்க ரொம்ப சப்போர்ட் பண்றாங்க அரவணைக்கிறாங்க ஒரு தாய் உள்ளம் கொண்டு உங்களை வந்து ஆதரிக்கிறாங்க அது உங்க ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் இல்ல உண்மையிலேயே உங்க அம்மாவா இருக்கலாம் இல்லை உங்க மனைவியா இருக்கலாம் இல்லை உங்க கணவனா இருக்கலாம் இல்லை உங்க சகோதர சகோதரிகளா கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு எமோஷனல் சப்போர்ட் கிடைக்கும் போது நீங்க அப்படியே ஒரு எனர்ஜியை கெயின் பண்ண மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க நமக்கு ஒரு ஆள் கிடைச்சாச்சு நம்ம என்ன வேணா பண்ண முடியும் அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டல்லாக இருப்பீங்க ஒரு சோர்வா ஏன்னா அந்த கடகத்துக்கு எப்போவுமே தன் ஆதரிக்கிறதுக்கும் தன் அரவணைக்கிறதுக்கும் ஒரு உயிர் வேணும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறே புரியாது இந்த அன்கண்ட்ரோலபிள் எமோஷன்ஸ் ஸோ இதுதான் கடகத்துடைய வீக்னஸ் ஸ்ட்ரென்த் என்ன கடகத்துடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எமோஷனல் சப்போர்ட் கிடைச்சிச்சு ஒரு எமோஷனல் கெயின் இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு சரியான நபர் இருக்காங்க வாழ்க்கையில் அப்படின்னா அவங்க நினைக்கிறதெல்லாம் சூப்பராக பண்ணுவாங்க ஏன்னா மைண்ட் வந்து காமாக இருக்கும் அவங்களுடைய வீக்னஸ்ஸே அந்த உயிர் நேசிக்க அன்பு பாராட்ட தன் கருத்துக்களையும் தன்னுடைய உணர்வுகளையும் பகிர்ந்துக்க இன்னொரு ஒரு ஆள் வேணும் அவ்வளோதான் அது கிடைச்சதுன்னா சூப்பராக அவங்க பிளான் பண்ணதெல்லாம் அவங்க திங்க் பண்ணதெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறதெல்லாம் எக்ஸலண்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பலன் உண்டு ஸோ கடகம் இந்த மாதம் கடந்த மாதத்தில் உள்ள கசப்பு அனுபவங்கள்லேருந்து விடுபட்டு வெளியில் வந்து அழகாக தெளிவாக இந்த மாதம் தீர்க்கமான சிந்தனையோட குரு பார்வையும் வந்து விழுது இந்த குரு என்ன பண்ணுறாரு பாருங்கள் வக்ரம் அழிஞ்சா கூட பின்னோக்கி வர்றார் இப்போ பின்னோக்கி வரக்கூடிய குரு விருச்சிகத்தில் இந்த விருச்சிகத்திலேருந்து நேர கடகத்தை பார்த்துருவார் செவ்வாயை பார்க்குறார் அப்போ அந்த பக்கம் உங்களுடைய எக்ஸிக்யூஷன் பலன் உங்களுடைய ஜாப் கரியர் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுடைய எய்ம் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் உங்களுடைய எஜுகேஷன் உங்களுடைய மேரேஜ் உங்களுடைய ஹெல்த் உங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுடைய மணி மேட்டர்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் இந்த மூணு கிரகமே உங்களுக்கு பக்கா வேலை செய்யும் ஒரு பக்கம் மார்ஸ் செவ்வாய் இன்னொரு பக்கம் சந்திரன் இன்னொரு பக்கம் குரு இந்த மூன்று கோள்கள் அழகாக இந்த மாதத்தை உங்களை ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போயிடும் இந்த பறக்கும் கப்பல் இந்த பறக்கும் அன்னம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த காலத்தில் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஏதோ உங்களை ஒரு சக்தி வந்து அழகாக மேலே கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ராகுக்கு எதுவால் ஏதாவது இடை இடையூறு இருக்கான்னு பார்ப்போம் இப்போ குரு மேலே ராகுக்கு எதுவும் கனெக்ஷன் கிடையாது ஸோ எந்த கன்ஜக்ஷனும் இல்லாமல் இருக்குது அடுத்தது சனி பாருங்கள் ஆறாவது வீடு தனித்து இருக்குது இப்போ சனியால் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கான்னு தான் பார்ப்போம் அந்த மாதிரி பாதிப்பு கிடையாது பன்னெண்டில் மட்டும் சுக்கரன் இப்போ சுக்கரன் வந்து பன்னிரெண்டாம் இடத்துலையும் சூரியன் பன்னெண்டாம் இடத்துல இருந்ததுன்னா விரயங்கள் கொஞ்சம் கொடுக்கும் இந்த மாதம் அந்த விரயங்கள் கூட குரு பார்வை வந்து ராசி மேலே விழும்பொழுது சுபமான விரயங்கள் சந்தோஷமான விரயங்கள் ஒரு திருமணம் நடக்குது அந்த திருமணத்துக்காக செலவு பண்ணுறோம் ஒரு வண்டி வாங்குகிறோம் இல்லைனா ஒரு வீடு வாங்குகிறோம் நாங்கள் சொத்து ஒன்று வாங்க போகிறோம் பரம்பரை சொத்துலேருந்து பங்கு வருது இந்த பங்கை வந்து நாங்கள் அடைய போகிறோம் நம்ம ரொம்ப நாளாக வீடு ரெனிவேட் பண்ணணும்னு நினச்சோம் இந்த மாதம் பண்ண போகிறோம் இல்லை வீடு கட்டணும் கட்ட போகிறோம் ஹவுஸ் வார்மிங் பண்ண போகிறோம் சுப செலவுகள் வீட்டில் வந்து குழந்தை வந்து கொஞ்சம் பெரியவள் ஆகிட்டா அதுக்கு ஒரு ஒரு பலன் பண்ண போகிறோம் சுபம் செய்யமாக செய்ய போகிறோம் இந்த மாதிரி சுபங்களாக நடக்கக்கூடிய ஒரு பலன் தான் கடகத்துக்கு இந்த மாதம் இருக்கிற குழப்பங்கள்லேருந்து நிவர்த்தி வியாதிகள்லேருந்து ஒரு நிவர்த்தி ஏதோ கொஞ்சம் அடிபட்டுடுச்சு லாஸ்ட் மந்த்து இந்த மாதம் எல்லாம் சரியாயிடுச்சு போன மாதம் கொஞ்சம் கருத்து வேறுபாடு என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட கொஞ்சம் கருத்து வேறுபாடு இருந்தது எமோஷனலாக சண்டை போட்டுட்டோம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் திட்டிட்டேன் ஆனால் நான் வருத்தப்படுறேன் ஆனால் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் ஆனால் இந்த மாதம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சுமூகமாக மாறும் உறவுகள்லாம் அழகாக அப்படியே அரவணைச்சி கொண்டு போகிற மாதிரி ஒரு சூழலை உண்டு பண்ணும் இது கடகத்துக்கு நடக்கும் அதுக்கு பிறகு மெயினாக நம்ம பார்க்குறது ஃபினான்ஷியலாக இந்த வந்து எப்படி இருக்கும் செலவு நிறைய ஆனால் அது வரவோட செலவு செலவு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு வரவும் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கரியரை பொறுத்த வரைக்கும் வேலையை பொறுத்த வரைக்கும் பிஸ்னஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் எப்படி இருக்கும் நான் அதுதான் லாஸ்ட் மந்த் இருந்த குழப்பத்திலேருந்து ஒரு நிவர்த்தியும் ஒரு மாற்று வழியும் ஒரு புதிய பாதையும் ஒரு புதிய திருப்பமும் அமையக்கூடிய ஒரு மாதம் இந்த ஜூலை மாதம் கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட சொல்லணும்னா ரொம்ப நாள் கழித்து மனசுக்கு நிறைவான ஒரு உறவுடைய இணக்கமான ஒரு உறவின் பாலமாக அன்பின் ஒரு விளிம்பில் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய அமைப்பை இந்த ஜூலை மாதம் உங்களுக்கு கொடுக்கும் மன திருப்தியான ஒரு மாதம் ஜூலை சிம்ம ராசி ஜூலை மாத பலன்கள் சிம்மம் சிங்கம் போல இருக்கிற ஒரு ராசி தான் அந்த சிம்மம் கோபம் வேகம் ஆற்றல் நிறைந
இப்போ ராகுவோட சுக்கரனோட இணையிற சூரியனுக்கு பலம் எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருப்பார் சூரியன் சூரியன் நம்ம ஸ்ட்ராங் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எந்த கோலோட இணைஞ்சாலும் சூரியன் தனி சக்தியை இழக்காது அதுக்குன்னு ஒரு பலம் இருக்குது தோஷம் அடைமையை தவிர அதோட சக்தியை இழக்காது அதுதான் சூரியன் எத்தனை இருள் வந்தாலும் சூரியனுடைய ஒளி கதிர்கள் பட்ட உடனே இருள் அனைத்தும் நீங்கும் அதுதான் சூரியனுடைய சக்தி தனித்தன்மையான ஒரு சக்தி சரி இப்போ சிம்மத்துக்கு இந்த மாதத்தில் சூரியன் பதினோராம் இடத்துல லாபம் சொல்லக்கூடிய இடத்துல ஆதாயம் சொல்லக்கூடிய இடத்துல மிதுன வீட்டில் புதனுடைய வீட்டில் இருக்கிறது எவ்வளோ ஃபேவராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் கெயின் பிஸ்னஸ் மணி இந்த விஷயங்களில் இந்த மாதம் வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் தான் அதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒன்று பதினோராம் இடத்துல சூரியன் ராகுவோட இருக்கார் சூரியன் ராகுவோட சுக்கரனோட சேர்ந்து இணைகிறாரு சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு பத்து கூடிய கிரகம் அந்த பத்தாம் இடத்துல ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா குருவோடைய பார்வை நேராக விடும் ஸோ கரியர் ஹவுஸில் குருவோடைய பார்வையும் இந்த சுக்கரன் சூரியன் ராகு மூணும் கன்ஜெக்ட் ஆகி உங்களுக்கு லெவன்த் ஹவுஸில் இருக்கு பாருங்கள் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபேவர் ஸோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க ப்ராஃபிட் இருக்குமா இருக்கும் கரியரில் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ரொமோஷன் க்ரோத் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா இருக்கு குரு பார்வையும் பத்தில் இருக்கு இல்லைனா உங் உங்கள் நேம் வந்து அடிபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு வந்து அதாவது அஞ்சு பேர் லிஸ்ட்டில் என் பேரும் இருக்குது எனக்கு தான் கிடைக்கணும் எனக்கு வந்துருமா இப்போ வருமா வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னா இருக்குது அந்த மற்றவங்களுடைய போதும் போது யார் ஏற்ற இருக்கத்தோட வித்தியாசங்கள் உண்டு அப்போ சிம்ம ராசி ஜூலை மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ மற்றவங்களுடைய ஒரு பலன்களால் ஏதாவது ஃபேவர் நடக்குமா வேறு யாராவது மூலிமா ஆதரவு கிடைக்குமா ஒரு முன்னேற்றங்களுக்கு வந்து வழி உண்டா டெவலப்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சான்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இருக்குது சனியால் ஏதாவது தொந்தரவு இருக்கும் ஏன்னா சிம்மத்துக்கு வந்து டோட்டலாக ஒத்து போகாத ஒரு கிரகம் யாரு கேட்டால் சேட்டன் தான் நீங்கள் நிறைய இந்த சிம்ம லக்னம் கடக லக்னம் இல்லை கடகராசி சிம்ம ராசியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்னர்ஸே வந்து டோட்டலாக வித்தியாசமாக இருப்பாங்க இவங்க அதிகம் படிச்சிருப்பாங்க அவங்க படிக்காமல் இருப்பாங்க இவங்க ரொம்ப ஃபேராக இருப்பாங்க அவங்க கொஞ்சம் டார்க்காக இருப்பாங்க இவங்க ரொம்ப டாலாக இருப்பாங்க கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் பார்ட்னர்ஸே அமைகிறாங்க இதெல்லாம் என்ன காரணம் சிம்மத்துக்கு ஏழாவது வீடு சனியுடைய வீடு கடகத்துக்கு ஏழாவது வீடு சனியுடைய வீடு அப்போ இந்த மாதிரி இந்த சூரியன் சந்திரன் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவங்களுக்கே அந்த லைஃப் பார்ட்னர் பிஸ்னஸ் பார்ட்னரே டோட்டலாக உள்டாவான ஒரு சைட்லேருந்து வரக்கூடியவங்களாக இருக்காங்க அப்போ அந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது இந்த சனி இந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரபுள் பண்ணுமா சிம்மத்துக்கு ஏதாவது அன்ஃபேவரலாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம எடுக்கணும் ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் சனி இந்த ஐந்தாம் படத்தில் சனி என்ன பண்ணுதுன்னா சில டல்னஸ் கொடுக்கும் அந்த டல்னஸ் என்னென்னா மைண்டை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷப் பண்ணாமல் எதை செய்ய போனாலும் அதில் ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன குழப்பங்கள் ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன தயக்கங்கள் இதெல்லாம் நடக்குமா நடக்காதா இல்லை நட நடந்துனாமல் போயிடுமா அப்படின்ற சின்ன சின்ன பயங்கள் அந்த மாதிரி கொடுக்குற சூழல் தான் வந்து இந்த சனி பண்ணும் ஆனால் அதையும் மீறி குருவுடைய பார்வை வந்து உங்களுக்கு பத்தாவது வீட்லேயும் ஒரு லக்னத்துக்கு ஒரு ராசிக்கு கேந்திரமான நான்காம் இடத்துல குரு வந்துட்டாலே உங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் முறியடிக்கக்கூடிய சக்தியை கொடுத்துரும் மேலும் வந்து உங்கள் ராசி சிம்மத்துக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்த பாருங்கள் செவ்வாய் ப்ளஸ் வந்து புதன் இணையது இந்த புதன் தனாதிபதி ஸோ இந்த மாதம் வந்து உங்களுக்கு விரயங்கள் நிறைய கொடுக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் அந்த செலவுகளே சுப செலவுகளாக நல்ல செலவுகளாக பயனுள்ள செலவுகளாக மாற்ற வேண்டியது உங்களுடைய அவசியம் ரொம்ப நாளாக கடன் பற்றிக்கிங்க இந்த கடனே தீரலாம் இந்த மாதம் கடன் தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு வழி கொடுக்கும் அந்த கடனை அடைக்க உங்களுடைய பணம் பயன்படும் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை கொடுக்கும் பூமி வாங்குகிற யோகம் இந்த மாதம் உண்டு செவ்வாய் நீச்சம் இல்லையா பனிரெண்டாம் இடத்துல இந்த நாலு எட்டு பன்னெண்டு சொத்துக்கள் வாங்கக்கூடிய இடம் ஸோ பூமி வாங்குகிற ஐடியா இருந்ததுன்னா ஒரு வீடு வாங்குகிற ஐடியா இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணுன்ற ஐடியா இருந்ததுன்னா இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்குது ஓவராலாக நம்ம பார்த்தோம்னா சிம்மம் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் தான் அடுத்தது எஜுகேஷனுக்கு மெயினாக எஜுகேஷன் பிளானட் யார் புதன் அவர் எங்கே போய் ஜாயின் பண்ணுறார் பாருங்கள் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல கடகத்தில் செவ்வாயோட இணைகிறார் குருவுடைய ஒரு பார்வையை வந்து பெறார் அப்போ குரு பார்வையில் புதன் இருந்து செவ்வாயோட இணைகிற புதனாக இருந்து அது கடக வீடாக இருந்ததுன்னா கடல் தாண்டும் எண்ணங்கள் உடையவங்களுக்கு இப்போ சிம்மத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க ராசி அல்லது லக்னம் கடல் தாண்டும் ஒரு எண்ணம் இருக்குது நம்ம வந்து வேறு கண்ட்ரியில் போய் படிக்கணும் நான் கனடாவில் போய் படிக்கணும் நான் யூஎஸில் போய் படிக்கணும் நான் ஜெர்மனில் போய் படிக்கணும் இல்லை ஆஸ்திரேலியாவில் போய் படிக்கணும் இப்படின்ற ஐடியா இருக்குது அதுக்கு இந்த மாதம் வந்து ஒரு ஃபேவரபுளான ஒரு இனிஷியேஷனுக்கு சான்சஸ் ஆர் வெரி ஹை உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மைண்ட் அந்த ஃபோர்ஸ் அதில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் இதே இந்த மாதம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு திருமணம் எப்படி இருக்கும்
growth, change, power and position. It achieve pandra or best month on a consider pandra. Good luck. Kani Rasi, Jolay Mada Palangal, Jolay Mada the Portoricum, Kani a being a Rasi K, Kolguri and Agaravala and the Loka or Sada Mana Palangal Kurkudu. Ungaria Rasi Nadan Solo Kudia Budan, last month eleven the Rago de Range, Silla Poratangal Kutur Nalaguda in the Madam Kunja Telu Kadakum. Suppose only health issues in the Rik, Lana Naria Tadangal in the Rik, Naria Poratangal in the Rik. Naria Castangal in the Rik, Abina Buddha, in the Madatla, in the Kandira Sipotor, in July, Buddhan, eleventh house, house of profit like gain, and low red lavender. The Buddhan Padora Matakan, the Odene, Savai and Payanera, Savai Vandunga, Rasia Portoricum, running a Kandi Lagrama and the Buddha, Savai Rur Sada Gamana, or a rumble favor on our planetic career. But even the law, Yendo Rakamu, Nur Savan and Kadri Murka, Nur Savan and Mu Murka, a Picadal, Undaka. Yellow Tatun, Susham Tatunga Lark. The Savai on the Lord of Eight Serapangal and the Kastangal and the Vilia Varakudia, or Yenangla, the Savai than Kuruku. Our Savai, Budan or any Murde, and the Budana, the Savai on the Kunja control on a Pakarde. Other day, Vilayver, who will get in the Kastangal, will get in the Prachangal, will get in the Yedrupugal, will get the No Eagle, will get in the Nasulang, Aluvalaga, Alichelagal, Alade Vela Pakarat level or uncomfortability. Rumba discomfort, in a very panamudile, Abdinra, Nanachong, in the Mada, the Vilia Varakudia, or Yanamo, Dairi Timurko. Yapudia number present of a salt pond under Wurthi Aburko. Munday under Aru with the Inu with Adigari Karacho. Romanala, on a Panlama, Vandama, Vitilama, continue Panlama, Abdingre or oscillated mood swing on the stop on a single mood, Idam Panapora, Idam Sayo, Abdingre or Wurthi Aburthro. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதத்துல இந்த புதன் செவ்வாயோட இனைய மட்டுமே பண்ணக்கூடிய விளைவுகள் உங்களுடைய பிசினஸ் ஹவுஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரன் சூரியன் ராகு மூணு கோள்கள் இருக்கு பதவிக்காக யாராவது எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க வந்து கன்னி ராசியா இருக்கலாம் இல்ல கன்னி லக்னமா இருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட மூணு ವರ್ಷமா எனக்கு வந்து ப்ரமோஷனே கிடைக்கல எனக்கு எந்த விதமான பதவி உயர்வு கிடைக்கல எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அங்கீகாரம் இல்ல அப்படி நினைச்சீங்கன்னா இந்த மாதம் ரொம்ப and the Padavi way of a character, the wife will wound. And the Mayo career that education of Porto Rico, Naria pays students La Patina, the Kandida, the sunny Kedu on the one night energy non gamatlium, Guru Mundra Matlia, Nala, Naria distractions, Nala Padipanga, ninety percent, ninety five percent Wangarum Buddha, in the Madatla, in the Kalagatla, put your distractions, Yedo Thermot and Apachan in memory lay there, Maranda train. In a Gedavo on the exam hall upon a motto, Ingo, though in our three year, I've been Solokudi, Nilami wounded. In the Kardana, the education house in Solokudi, non Gamatla, Saturn and Kedurkamurde. In the Saturn and Ked end up on the Katina, either number Padikirmo, either number Kur the Gavanikirmo, either number deep concentration Kurkurmo, other than the distractions of day Ponjavima development. Another student's can ask for advice and for best advice, Yapome. உங்களுடைய மனதை வந்து ஒரு கட்டுப்பாடா நீ வைக்கணும் அதுக்கு உங்களுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் உங்களுடைய ஒருநிலை படுதல் உங்களுடைய மெடிடேஷன் இப்படி நீங்க பண்ண பிறகு எந்த பிளானட் எவ்வளவு நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலுமே அத பேலன்ஸ் பண்ற ஒரு ஸ்கில்ஸ் வந்து உங்களுக்குள்ள டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படி பண்ணிட்டீங்கனா அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்க வெளிய வந்துடலாம் இதெல்லாம் வந்து நீங்க பழகிட்டா ரொம்ப நல்லது ஏனா கண்ணிக்கு வந்து மெயினா எஜுகேஷன் சைடுல நிறைய தடைகள் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் ஹெல்த் பாருங்க அர்த்தாஷ்டம சனின்னு சொல்லக்கூடிய சனி தான் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த அர்த்தாஷ்டம சனிங்கிறது என்ன தீயதே வெளிய கொண்டு வரது நோய் கொடுக்கிறது கிடையாது உள்ள இருக்கிற உபாதி வெளிய கொண்டு வரது அப்ப என்ன இன்டிகேஷன் கிடைக்குதோ அந்த இன்டிகேஷனை கண்டுபிடிச்சி நிவர்த்தி பண்ணிக்கங்க அதை வந்து சரி பண்ணிக்கங்க அதை சரி பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் தானாவே சால்வ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அடுத்து இந்த கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிலருக்கு சில விபத்துகள் சில நோய்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் அவங்க கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கு இதெல்லாம் இந்த மாதம் மாற்று மருந்து மாற்று நிவர்த்திக்கு ஒரு வழி கிடைக்கும் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல மருத்துவ ஒரு சரியா அமையல ஏன்னா மருத்துவர்கள் சரியான மருத்துவர்களாக இருந்தாலும் கூட உங்கள் நேரம் உங்களுக்கு கரெக்டான மருந்து வைத்தியம் கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலை இது வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பட் இந்த மாதம் பாருங்கள் ஜூலையில் நல்ல ஒரு டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் நல்ல ஒரு மருத்துவருடைய ஆலோசனை சரியான உங்களுக்கு உங்களுக்கு பொருத்தமான ஒரு ஆள் நபர் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளை கொடுத்துரும் இது வந்து கண்ணிக்கு ஒரு ஃபேவரபுளான விஷயம் மேரேஜ் சைடில் எப்படி இருக்குது குரு பலன் இருக்கா குரு பார்வை ஏழாம் இடத்துல இருக்குது அப்போ கல்யாணம் நடத்துருவா குரு பார்வை ஏழாம் இடத்துல இருக்குது சுக்கரன் ராகுவோட இணைந்திருக்கு ஒன்று நடக்கிற மாதிரி பலனை கொடுக்கும் ஒன்று நடக்காத மாதிரி கொடுக்கும் ஆதரவு கம்மி அதாவது நீங்கள் விரும்பிய ஒரு வாழ்க்கை அமையணும்னு நினச்சிங்கன்னா 
இந்த சமயத்தில் ஆதரவு ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருவேளை பேரண்ட்ஸ் வந்து அலையன்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்காங்க கல்யாணம் வந்து இன்னும் நடக்கலை இன்னும் நிறைவே இல்லை நெருங்கிட்டோம் ஆனால் ஏதோ தட்டி போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் கழிச்சு தான் நடக்கும் ஜூலையில் அதுக்கு சாத்தியக்கூறு கொஞ்சம் குறைவு தான் ஸோ டோட்டலாக கன்னி ராசி அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் வருமானம் ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக போகும் பெருசாக நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் பெரிய மாற்றங்கள் பெரிய முன்னேற்றங்கள் பெரிய டெவலப்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சுமாராக தான் இருக்குது ஸோ ரிஸ்க் எதுவும் எடுத்துக்க வேண்டாம் சில பிரச்சனைகளுக்கு மட்டும் இந்த மாதம் கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது சில பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வந்துடும் நோய்களில் நிவர்த்தி கிடைக்கும் சங்கடங்கள் கொஞ்சம் மறையும் வேலை செய்கிற இடத்துல இந்த ப்ரெஷர் கொஞ்சம் குறையும் ஓரளவுக்கு ஒரு சாந்தப்படுத்தக்கூடிய மன அமைதியை கொடுக்கும் குட் ஜூலை மாதம் துலாம் ராசி துலாம் தராசு நிற தராசுடைய ஒரு சிம்பிள் தான் இந்த துலாம் இந்த தராசுனா என்ன மனித வாழ்க்கையில் நியாயம் தர்மம் சத்தியம் உண்மை இதை மட்டுமே ஒரு அடிப்படையான கொண்ட ராசி தான் இந்த துலாம் லக்னமாக இருந்தாலும் சரி துலாம் லக்னமாக தான் சரி ஓரளவுக்கு ஒரு நியாயத்துக்கு ஒரு உண்மைக்கு கட்டுப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த எண்ணங்கள் அந்த துலாம் உண்டு அந்த ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு தர்ம சிந்தனைகள் உண்டு இதெல்லாம் வந்து அடிப்படையில் நடக்கக்கூடியது சரி இப்போ துலாம் இந்த ஜூலை மாதம் எந்த அளவுக்கு ஃபேர் இருக்குது பெருசாக துலாமுக்கு ஒரு பாதகமான ரொம்ப மோசமான பலன்கள் அடிப்படையிலே கிடையாது இந்த காலகட்டத்தில் அதுக்கு மூன்று முக்கியமான காரணங்கள் இருக்கு மெயினாக துலாமுக்கு ஒரு பாதிப்புன்னு ஒன்று வரணும் ஒரு இழப்புன்னு ஒன்று வரணும்னா சனி வந்து ரொம்ப நெகட்டிவான இன்ஃப்ளூன்ஸில் போனால் மட்டும் தான் நடக்கும் ஏன்னா சனி தான் அந்த துலாம் ராசிலே வந்து உச்சம் அடையக்கூடிய ஒரு கிரகம் அந்த வலிமை பெறக்கூடிய அந்த கிரகம் வந்து இந்த மாதத்தில் ஜூலையில் மூன்றாம் இடத்துல கேதோடு இணைந்து வக்கர மனிதி பின்னோக்கி வர்றதுனால பெரிய பாதகமான பெரிய இழப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய பலன்கள் கிடையாது ஸோ துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சேஃப் ஜோன் ரெண்டாம் இடத்துல வாக்குஸ்தானத்தில் ஃபேமிலி ஹவுஸ் இன்கம் ஹவுஸ் க்ரோத் உங்களோட டெவலப்மெண்ட்ஸ் இது மாதிரி சொல்லக்கூடிய இடத்துல குருவும் இருக்கிறதுனால இந்த துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் குருவுடைய பலம் குருவுடைய பார்வை இந்த குருவுடைய யோகம் உங்களுக்கு வந்து மணி மேட்டர்ஸ் மெயினாக வந்து பிஸ்னஸ் ஜாப் கெரியர் இல்லை மணி இந்த இன்ஃப்ளூன்சஸ்லாம் ஏதோ ஒரு வகையில் நிரப்பிகிட்டே இருக்கும் அப்போது நிறைவான ஒரு பொருளாதார நிம்மதியை கொடுக்கணுன்னா உங்களுக்கு இரண்டாம் இடத்துல குருவுடைய பார்வையோ இல்லை சுபமான கிரகங்களுடைய ஆதிக்கமோ இருக்கணும் அது ஜூலை மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு சாதகமான நிலையில் இருக்குது ஃபேவர் இது ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு வந்து ப்ளஸில் வந்துடுச்சு இதுக்கு அடுத்தது ஒருவேளை எட்டாம் இடம் துலாமுக்கு வந்து எட்டாம் இடம் துலாம் ராசிக்கு அதிபதி யார் சுக்ரன் இந்த துலாமுக்கு எட்டாம் இடத்துக்கு அதிபதியும் சுக்ரன் தான் ஒரு அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது ராவுக்கு எது சரியில்லை இல்லை ஏதாவது ஒரு கிரகம் போய் அங்கே சிக்கிருக்கு அப்போ என்னென்னா தடங்கள் மாதிரி வரும் இப்போ இந்த மாதம் பாருங்கள் உங்களுக்கு அதுலேயும் ஒரு பெரிய ஃபேவர் கடந்த மாதமாவது எட்டாம் இடத்துல சில கோள்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை உருவாக்குனது இந்த ஜூலையில் சுக்ரன் சூரியன் ராகு த்ரீ பிளானட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு நைன் தௌசண்டில் பொசிஷனாக இருக்குது அப்போ நைன் தௌசண்ட்ங்கிறது ஹவுஸ் ஆஃப் லக் அண்ட் ஃபார்ச்சூன் அடுத்தது டென்த் ஹவுஸ் புதன் அண்டு செவ்வாய் கிட்டத்தட்ட கோள்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அப்படியே சாதகமான இடத்துல இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்டில் வந்து ஒரு நாலு பேர் பலமாக இருக்காங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஒரு நாலு பேர் பலமாக இருக்காங்க போத் த சைட்ஸ் யூ ஹேவ் சப்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு மாதம் தான் துலாம் உடனே சில பேர் நினைக்கலாம் நான் துலாம் ராசி கஷ்டங்களே பட்டுட்ருக்கேன் உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் ஜாதகமே தோஷமாக இருந்தது கிரகங்கள்லாம் ரொம்ப வீக்காக இருந்தது நல்ல தசாபுதி நடக்கலைன்னா இப்போ உள்ள இந்த கோச்சார பலனுக்கு அது தொடர்படையாமல் போயிடும் நான் சொல்கிறேன் இந்த பொதுவான பலன் வந்து சராசரியாக உங்கள் ராசியில் நன்மையும் இருக்குது தீமையும் இருக்குது நல்ல யோக திசை இருக்குது இல்லை சாதாரண மத்திம திசை நடக்குது அப்படின்னாலும் கூட இந்த துலாம்பு உள்ள கோச்சார கோள்களுடைய நன்மைகள் ஆதரவுகள் உங்களுக்கு சப்போர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ கெரியரை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாப் பிஸ்னஸ் மணி மேட்டர்ஸ் க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் ட்ராவல் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நியூ பிகினிங் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதத்தில் ஏதாவது பிளான் இருந்ததுன்னா தைரியமாக இறக்கலாம் ஏன்னா உங்களுடைய டென்த் ஹவுஸ் வந்து கடக்க வீடு அந்த கடக வீட்டில் நாலாம் தேதி அஞ்சாம் தேதி எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறது கோள்களில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்குறது இந்த மாதத்தில் சந்திரன் வந்து அந்த கடகத்தை நுழையும் பொழுது புதன் செவ்வாயோடு இணைந்த இந்த சந்திரன் நல்ல பலன்களை ஏற்படுத்தும் ஒரு நியூ ட்ராவல் ஒரு நியூ பிகினிங் ஒரு டிரான்சிட் ஒரு ஒரு நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கெலாம் சான்சஸ் நல்லா இருக்குது இப்போ பதினேழாம் தேதி சூரியன் வந்து
குரு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிற வரைக்கும் திருமணத்துக்கு உண்டான யோகம் திருமணத்துக்கு உண்டான முயற்சி திருமணத்துக்கு உண்டான ஒரு பெண் பார்ப்பது அல்லது ஒரு ஆண் நீங்கள் தேடுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சுபமான செய்திகளை கொண்டு வரத்துக்கு உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவான செய்தியில் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய எஜுகேஷன் அவங்களுடைய ட்ராவல் ஸ்போர்ட்ஸில் உள்ளவங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கு அதே மாதிரி வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்ட ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதம் ரொம்பவும் ஃபேவரான ஒரு மந்தாக இருக்குது துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் துலாமில் பிறந்த நிறைய பேர் வந்து அட்வொகேட்ஸ் ஆகும் நீதித்துறைகள் ப்ளஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியஸ்ட் ரொம்ப பெரிய தொழில் நிறுவனம் நடத்தக்கூடியவங்களாகவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கும் இந்த மாதம் நல்ல ஒரு நேம் அதாவது ஃபேம் நேம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நல்ல ரெகக்னேஷன் கிடைக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் ஆர் வெரி ஹை ஓவராலாக நம்ம பார்த்தோம்னா துலாம் ஹெல்த் எடுத்துங்க சாதகமாக இருக்குது வெல்த்து சாதகமாக இருக்குது கரியரில் நியூ பிகினிங் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரோத் இது சாதகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நல்ல படிப்புக்கு அவங்களுடைய இந்த பயணத்துக்கு ரொம்ப சாதகமாக இருக்குது மேரேஜுக்கும் முயற்சி பண்ணாங்கன்னா நல்ல வரன் அமையிறதுக்கும் மன திருப்தியான ஒரு வாழ்க்கை அமையிறதுக்கும் சாதகமாக இருக்குது அப்புறம் அவங்களுக்கு மனசில் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா உற்சாகம் ஒரு நல்ல ஒரு எனர்ஜி ராகுவோட சுக்கரன் இருந்தாலும் கூட இந்த சுக்கரனுடைய சக்தியை ராகு எடுத்து அது வந்து உங்களுக்கு செயல்படுத்தும் பொழுது நல்ல ஒரு திருப்தி அந்தளவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு பலன் தான் துலாமுக்கு இந்த மாதம் குட் லக் விருச்சிக ராசி ஜூலை மாத பலன்கள் விருச்சிகம் ராசிகளிலே வந்து ஒரு கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய மன தைரியத்தை கொண்ட உணர்வு பூர்வமான போராட்டங்களை அனுபவிக்கிற ஒரு ராசி வந்து விருச்சிகம் இந்த விருச்சிக ராசிக்கு இந்த ஜூலை மாதங்களில் கோள்களுடைய நகரங்கள்லாம் எவ்வளவு சாதகமாக இருக்குது எவ்வளோ ஃபேவராக இருக்குது எப்படிப்பட்ட பலன்களை கொடுக்கும் நீங்கள் பேசிக்காக சில பாயிண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் குரு வந்து விருச்சிக ராசிலே இருக்கார் ஜென்மத்தில் குரு ஜென்ம குரு வனத்தினிலே அப்படின்னு ஒரு பழமொழி உண்டு கிட்டத்தட்ட தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தனியாக போராடக்கூடிய ஒரு ஒன் மேன் ஆர்மி நான் ஒரு போராளி என் லைஃப்பில் யாருமே எனக்கு சப்போர்ட் கிடையாது அப்படிங்கிற குணத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த விருச்சிகத்து கொடுக்கும் ஆனால் அந்த தனியான போராட்டம் தான் வாழ்க்கையில் வெற்றியும் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மாதம் இந்த ஜூலை மாதம் ரெண்டாம் இடத்துல சனி கேது இன்கம் ஹவுஸில் வந்து கேது எப்பவுமே வரக்கூடாது அப்படி இன்கம் ஹவுஸில் கேது வந்தால் அதுக்கு கூட வந்து வேறு ஏதாவது பாசிட்டிவ் பிளான்ட் இருந்ததுன்னா அந்த எனர்ஜி அந்த கேது எடுத்து கொடுக்கும் யார் இருக்கா பாருங்கள் சாட்டர் இப்போ சனி என்ன பண்ணுது தடங்கள் அப்படியே உண்டு பண்ணும் இந்த இன்கம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு இருக்கிற இன்கம் வந்து அப்படியே ஸ்லோ பண்ணி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல டைவெர்ட் ஆகி இப்போ வந்து நேராக உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பணம் வரணும் வேறு அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு அங்கேருந்து உங்களுக்கு வரணும் ஃபோன் பண்ணி கேட்டாக்கா இன்றைக்கி நாளைக்கு நாளை மறுநாள் அடுத்த மாதம் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுற்றி வளைச்சி நடக்கக்கூடிய பலன்கள்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா அதுதான் விருச்சிகத்துக்கு இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் ஒரு மைனஸாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது விருச்சிகம் அப்படிங்கிறது ஸ்கார்பியன் அப்படிங்கிறது இந்த இந்த காலகட்டத்தில் இந்த பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனைகளை கொஞ்சம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பெரிய பணக்காராக இருந்தாலுமே அவங்களுடைய பணம் எங்கேயோ போய் மாட்டிக்கிட்டு அது பொறுமையாக தேடி வர மாதிரி ஒரு சூழல் விருச்சிகள் லக்னமாக இருந்தாலும் நடக்கும் அப்படி தான் இந்த மாதங்களில் இருக்குது அடுத்தது ஃபேவரான விஷயங்கள்லாம் என்ன விருச்சிகத்துக்கு லக்கு என்னென்னா உங்களுடைய ராசிநாதன் செவ்வாய் புதனோட அந்த ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல இந்த மந்த்தை வந்து பிகின் பண்ணுறது இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஸோ ஒன்பதாம் இடம் அப்படிங்கிறது ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சுன் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த இடத்துல குருவும் போய் பார்க்குறாரு இப்போ குரு வந்து உங்கள் ராசிநாதன் பார்த்து உங்கள் ராசிலே இருக்கிறதுனால சில பிரச்சனைகளை வந்து சுமூகமாக முடிக்கிறார் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது நிறைய கசப்பான அனுபவங்கள் இருந்தது ஆனால் சுமூகமாக முடிக்கக்கூடிய ஒரு மன நிம்மதியாக மன திருப்தியாக கொடுக்குறார் ஃபேமிலி லைஃப் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மத்தியில் காரசாரமான விவாதங்கள்லாம் லாஸ்ட் மந்த் ரொம்ப கடுமையாக இருந்திருக்கும் இந்த மாதம் அது குறையும் அந்த பிரச்சனை கட்டியே கொஞ்சம் கம்மி ஆகும் ரெடியூஸ் ஆகும் ஏன்னா செவ்வாய் நகர்ந்ததுனால கொஞ்சம் குறையும் சனி எப்பவுமே செவ்வாயுடைய பார்வையில் இருந்தால் தான் ரொம்ப ஒரு ஆக்ரோஷமான வாதங்கள்லாம் நடக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நல்லா இருக்குது இன்னும் கூட எட்டாம் இடத்துல சுக்ரன் சூரியன் ராகு பிதனத்தில் இந்த மூன்று கோள்கள் இருக்கிறது இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் சொல்கிறேன் இது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா பார்ட்னர்ஸ்க்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூஸு இல்லைனா உங்கள் லைஃப் பார்ட்னர்ஸோடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு சில பிரச்சனைகள் அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மன உளைச்சலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் லக்கிலி செவன்டீன்
ஸோ அதுக்குரான முன்கூட்டிய ஒரு ஆயுத்திய பணிகளை வந்து இப்போ இந்த கோள்கள்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ராகுவை கடந்த சுக்ரன் சூரியன் புதன் இந்த செவ்வாய் நான்கு கோள்கள் இதுக்கு பிறகு கேதுவை சந்திக்க ஆறு மாதங்கள் ஆகிடும் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு குரு சனியெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் சைடில் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கிட்டத்தட்ட இனிமேட்டு வரக்கூடிய காலங்கள் ஸ்லோவாக எதெல்லாம் நீங்கள் எழுந்தீங்களோ எங்கெல்லாம் நீங்கள் கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சிங்களோ எங்கெல்லாம் நீங்கள் சிக்கல்கள் இருந்தீங்களோ அதுலேருந்து விடுபடக்கூடிய ஒரு நல்ல காலத்துடைய ஒரு ஆரம்ப புள்ளி விருச்சிக்கம் இந்த ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் மேரேஜ் கூட பாருங்கள் நிறைய பேர் கல்யாணத்துக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க நல்லபடியாக கல்யாணம் நடக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க திருமணம் ஆனவங்க குடும்ப வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் நிவர்த்தி ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களுடைய எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் போராடுறாங்க ஏன்னா இந்த விருச்சிக ராசியில் தான் சந்திரன் நீச்சம் அடைகிறார் இப்போ சந்திரன் தான் லார்ட் ஆஃப் மைண்டு லார்ட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் அந்த எமோஷன்ஸ்க்கு இன்னொரு முக்கியமான பிளான்ட் எமோஷனோட எக்ஸிபிஷன் சொல்கிறோம் அது வந்து செவ்வாய் இப்போ கண்ணீர் வரணும்னு வந்து உணர்வு சொல்லுது ஆனால் அந்த கண்ணீரை நிறைய பேர் கட்டுப்படுத்துவாங்க இந்த விருச்சிகை வந்து கட்டுப்படுத்த மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அது வெளியில் வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வுகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது இவங்களுக்கு வந்து அன்பு கூட எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாக்கிங் சிஸ்டம் லாக்கிங் சிஸ்டம்னா இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டை வந்து நேசிக்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போம் அந்த ஃப்ரெண்டு தனக்கிட்ட மட்டும் தான் ரொம்ப அன்பாக இருக்கணும் தன்கிட்ட மட்டும் தான் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கணும் மற்றவங்ககிட்ட அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கடந்து போகும்போது என்னால் தாங்கிக்க முடியல என்னை தாண்டி என்கிட்ட அனுமதி கேட்டு தான் வந்து மற்றவங்ககிட்ட பழகணுன்ற அளவுக்கு ஒரு உணர்வு நெருக்கடின்னு சொல்லுவோம் அது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு சேஃபாக இல்லாத ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி அது என்னை விட்டு போயிடுவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு போராட்டம் இது வந்து விருச்சகத்துக்கு உண்டு அந்த நீச்ச சந்திரன் இருக்கிறதுனால மைண்ட் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அது விருச்சிகை லக்னக்காரங்களுக்கும் இது வந்து பலன் பொருந்தும் இந்த விருச்சிகை ராசி அல்லது விருச்சிகை லக்னக்காரங்களுக்கு அந்த அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு பயம் தனக்கு கிடைச்சது கிடைக்காமல் போயிடுமா ஏன்னா நிறைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு மோசமான அனுபவங்களை இவங்க அனுபவிக்கிறாங்க நிறைய பலனை வந்து இழந்து வாழ்கிறாங்க வாழ்க்கையில் இவங்களுக்கு மட்டும் என்னமோ கடவுள் வந்து பயங்கரமாக சோதனையை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் எல்லா சோதனையும் மீறி மேலே மேலே வந்துடுவாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு மட்டும் கரெக்டாக அந்த மாதிரி ஒரு சோதனையில் அனுபவிக்கிற ஒரு பலன் உண்டு இது விருச்சிகம் வந்து எட்டாவது வீடு காலபுருஷனுக்கு மேஷம் முதல் மீன மாதிரி ராசிகள் என்னிங்கன்னா விருச்சிகம் எட்டாவது வீடு அதனால் இந்த மாதிரி சோதனையில் அனுபவிக்கிறாங்க இது ஒரு அவங்களுடைய உணர்வு போராட்டம் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கிரகங்களுடைய காலகட் கால நகர்வுகள் காலகட்டங்களில் இந்த விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜூலை மாதத்தில் பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஒரு முதல் கால அளவுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸ்லோவாக மேலே வர வைக்கும் ஜாப்லேயா இருக்கட்டும் மணி மேட்டர்ஸ்லேயா இருக்கட்டும் ஃபேமிலி லைஃபாக இருக்கட்டும் மேரேஜ்க்குண்டான ஒரு முயற்சியாக இருக்கட்டும் எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும் ஹெல்த்தாக இருக்கட்டும் விபத்துக்களாக இருக்கட்டும் இல்லை வழக்குகளாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேருந்தும் விடுபடக்கூடிய ஒரு முதல் படி ஜூலை மாதத்தில் ஆரம்பிக்கும் அதுக்குண்டான ஆலோசகம் அதுக்குண்டான நட்பு அதுக்குண்டான பலம் கிடைக்கும் மாதம் ஜூலை மாதம் தருசு ராசி ஜூலை மாத பலன்கள் தருசு கிட்டத்தட்ட கஷ்டங்களுடைய அதிகப்படியான மன உளைச்சல்களுடைய ஒரு வாழ்க்கை இந்த தனுசு ராசி இருந்தாலும் கூட ஜூலை மாதம் தனுசுக்கு ஒரு முதல் மாதமாக அதாவது பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடக்கூடிய ஒரு முதல் மாதமான ஒரு ஃபஸ்ட்டு சைன் இண்டிகேஷன் தனுசுக்கு உண்டு ஏன் இப்படிலாம் நடக்க போகுதுன்னா கிரகங்கள் மாறுறதுக்கு சில மாதங்கள் முன்னவே அந்த கோள்களுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ குரு உங்களுடைய ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல வக்கரம் அடைஞ்சு பின்னோக்கி போயிட்டே இருக்கார் இந்த வக்கரம்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு பொசிஷனில் இந்த ஜூலையில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதாவது இதுதான் நார்மல் பொசிஷன் தான் இங்கேருந்து ரிவர்ஸில் போகிற குரு அந்த இடத்துலேருந்து மறுபடியும் ஃபார்வேர்டில் ஆக்சுவல் பொசிஷனுக்கு வரும் ஸோ அந்த ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இந்த ஜூலையில் நடக்கும் அந்த ஒரு ப்ராசஸ் ஜூலையில் நடக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனைக்கு உண்டான சொல்யூஷனுக்கு ஒரு பிகினிங்காக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ஜூலையில் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்மத்திலே வந்து சனிக்கு எதுவும் இந்த பேட் ஃபோர்ஸஸ் அதாவது ஒரு ஈவில் ஃபோர்ஸ் மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் தனக்குள்ளேயே அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனைகள் அந்த மாதிரி ஒரு மன சோர்வுகள் ஒரு மன தொய்வுகள் சூழ்நிலை வந்து தனக்கு சாதகமாக இல்லாததுனால வரக்கூடிய வருத்தங்கள் இதெல்லாம் அந்த சனிக்கு எது எவ்வளோ கொடுத்தாலும் இந்த மாதத்துடைய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த குரு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரிவர்ஸ் போன குரு ஃபார்வேர்டில் மூவ் பண்ணி டைரக்ட் கொஷனுக்கு வரும் அந்த வரக்கூடிய
ஆனால் இந்த செவ்வாயும் புதனும் எட்டாம் இடத்துல தனுஷுக்கு வந்து எட்டாம் இடத்துல இருக்குது இந்த எட்டாம் இடத்துல செவ்வாயும் புதனும் இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு அது கடக வீடு அந்த வீட்டில் உங்களுடைய ராசிநாதனுடைய குருவுடைய பார்வை போய் விழும் ஸோ உங்கள் ராசிநாதனுடைய பார்வை எங்கே விழுதோ அந்த ஃபோக்கஸ் அந்த இடத்துல உள்ள பிரச்சனைகளை மட்டும் நிவர்த்தி பண்ணும் அது எட்டாவது வீடாக இருக்கிறதுனால பலவிதமான சோதனைகளையும் கடுமையான போராட்டங்களையும் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய முயற்சியில் நீங்கள் ஈடுபட போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஜூலை மாதம் உங்களுக்கு தனியான ஒரு தைரியம் வரும் இந்த தைரியம் எதையும் நம்ம பார்த்துக்க முடியுன்ற ஒரு கட்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணும் ஸோ ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய மனம் வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய பேருக்கு வேலையில் மாற்றணும் வீடு மாற்றணும் வாழ்க்கையை மாற்றணும் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை குறையணும் கணவன் மனை உறவு நல்ல சுமூகமாக மாறணும் அல்லது புதிய வாழ்க்கை எதிர்பார்க்கவங்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும் குழந்தை பிறப்பு நடக்கணும் படிப்பில் வந்து நல்ல ஒரு யோகம் வேணும் நல்ல வேலை இருக்கணும் வாழ்க்கையே நல்லா இருக்குமான்ற எதிர்பார்ப்புக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த ஜூலை ஒரு துவக்கமாக இருக்கும் சரி இனிமேல் நமக்கு சரி ஆகும் இனிமேல் நமக்கு வந்து மாற்றத்தை கண்டிப்பாக வரப்பொழுது அந்த மாதிரி உங்களுடைய ராசிநாதன் குரு தயார்படுத்துவார் உங்களை தயார்படுத்தக்கூடிய மன உணர்வுகளை கொடுப்பார் அந்த மன உணர்வுகள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்னர் கான்ஃபிடன்ஸ் அதுக்கேற்ற சின்ன சின்ன ஆதரவுகள் சின்ன சின்ன உதவிகள் இது வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டும் கிடைக்காத இடத்துலேருந்து இந்த முறை சில உதவிகளும் சில சப்போர்ட்ஸும் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி ஒரு மாதம் தான் இந்த ஜூலை மாதம் ரொம்ப டீப்பாக நம்ம வந்து இந்த ஜூலை மாதத்தில் ஒவ்வொரு பலனாக நல்லா நடந்துடுமான்னு கேட்டிங்கன்னா நடக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சி செய்யறதுக்கு உண்டான மாதம் தான் இது ஸோ பலன் நடந்துடும்ன்றத நம்பாதீங்க ஆனால் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளும் உண்டு ஒருவேளை உங்கள் லக்னம் வேலையாக இருந்து தசா புத்தி யோகமாக இருந்ததுன்னா இதே தனுசு ராசிக்கு சில பலன்கள் சாதகமாக முடியும் மெயினாக உங்களுக்கு வந்து அந்த கரியர் சேஞ்ச் இல்லைனா வந்து ஒரு நல்ல டெசிக்னேஷன் ஆரல்ஸ் அவருடைய பர்சனல் லைஃப் உடைய கம்பேட்டபிலிட்டியுடைய ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லேருந்து சால்வ் பண்ணக்கூடிய நிலைமை சில பேருக்கு அடிப்பட்டிருக்கு விபத்து நடந்திருக்கு அதுலேருந்து ஒரு சொல்யூஷன் அதுலேருந்து ஒரு பூரண குணம் ஒரு பூரண நிவர்த்தி ஒரு சந்தோஷம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஏதோ இந்த ஜூலையில் வந்து சில இண்டிகேஷன்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஆஃப்டர் ஸோ லாங் டைம் ஏதோ மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் ஒன்று நடக்க போகுது உங்களுடைய நண்பர்களோட சந்திப்பாக இருக்கலாம் நீண்ட நாள் உறவுகளுடைய ஒரு ஒரு சந்திப்பாக இருக்கலாம் அவங்களுடைய ஒரு அரவணைப்பு ஆதரவு அல்லது உங்களுடைய பிரிந்த உறவுகளுடைய இணக்கம் இந்த பிரிந்த உறவுகள் வந்து மீண்டும் இணையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அந்த மாதிரி ஏதோ ரொம்ப நாளுக்கு பிறகு ரொம்ப வருஷத்துக்கு பிறகு சில சந்தோஷமான மன உணர்வுகளும் சில மகிழ்ச்சிகரமான மன நிலைகளையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் இந்த ஜூலை மாதம் நண்பர்களோட கூட ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு பிரயாணம் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் டூர் பண்ணுறது கூட சான்சஸ் வந்து இந்த ஜூலையில் உங்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த அளவுக்கு இந்த தனுசுக்கு நெருக்கடிகளில் இருக்கக்கூடிய மனநிலையை மாற்றக்கூடிய மாற்று வழியும் பயம் சோர்வு தயக்கம் காலத்தாமதம் இது மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கிற பலன் வந்து முறியடிக்கக்கூடியதாகவும் இந்த தனுசுக்கு இந்த ஜூலை மாதம் ஒரு பிகினிங் பாயிண்ட் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ இது எல்லா பலனுக்குமே பொருந்தோம் அதனால் எதிர்பார்ப்புகளை வந்து தொடர்ந்து வச்சுட்டு உங்களுடைய ஃபோக்கஸை உறுதிப்படுத்துங்க உங்களுடைய கவனத்தை உறுதிப்படுத்துங்க தனுருக்கு விடிவு காலம் நெருங்கிட்டுருக்கு அதனால் அது தன்னம்பிக்கையோட உற்சாகத்தோட சந்தோஷத்தோட முயற்சியில் ஈடுபடுங்க சுபமான மாதமாக இந்த மாதம் உங்களுக்கு அமையும் மகர ராசி ஜூலை மாத பலன்கள் மகரம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூலை மாதம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து சாதகமான பலன்கள் வந்து உண்டு மகரம் சனியுடைய ஒரு ராசி கால புருஷனுக்கே வந்து தொழில் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் க்ரோத் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு கொண்ட ஒரு ராசி வந்து மகரம் தான் இந்த மகரமுக்கு இந்த மாதம் ஜூலையில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக இந்த மகரமுக்கு நேர்கூடான செவன்த் ஹவுஸில் இந்த கடக வீட்டில் புதன் மற்றும் செவ்வாய் மகரமுக்கு லார்ட் ஆஃப் லெவன் பதினோராம் இடத்துக்கு அதிபன் சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் ஏழாம் இடத்துலையும் புதன் அந்த மகரமுக்கு ஒன்பது கூடிய கோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய புதனும் ஒன்றா இணையிற ஒரு காலம் ஒரு ஃபார்ச்சூன் ஒரு பெகெயின் பெனிஃபிட் அப்படி சொல்லக்கூடிய அமைப்பு வந்து இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் அந்த மகரம் உண்டு ஆனால் சனி மற்றும் கேது வந்து பனிரெண்டாம் இடத்துல மறைஞ்சி இருக்கிறது விரயங்களையும் அலைச்சல்களையும் சில செலவுகளையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை நினச்சி நீங்கள் கவலைப்பட தேவை இல்லை அதாவது நம்ம லெஃப்ட் சைடில் நிறைய வந்து போயிட்டே இருக்கேன்னு பார்க்கவே கூடாது ரைட் சைடில் இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஆக்ஷன் உங்களுடைய ஆக்டிவேஷன் இருந்துகிட்டே
அதுக்கு காரணம் வந்து சனி கேது வந்து ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு அந்த பாதக பலனை கொடுத்துட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் கெயினில் வந்து ப்ராஃபிட்டில் வந்து முன்னேற்றங்களுக்கு அடுத்தபடி அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம ஓடி போகிறோம் ஒரு இடத்துல கீழே தடுக்கி விழுறோம் விழுந்த உடனே இதோட நம்ம வந்து ஓடவே கூடாது நம்ம முன்னேறவே கூடாதுன்னு நினச்சி நம்ம வந்து பின்வாங்குறது இல்லை சரி பண்ணிவிட்டு முன்னாடி போக நினைக்கிறோம் அந்த மாதிரி தான் அந்த பாகம் ஏதோ ஒரு சில சில தடுப்பு ஒரு சில சில குழப்பங்கள் தடுமாற்றங்கள் வரும் ஆனால் அது கூட ஒரு அறிவு புகட்டக்கூடிய உங்களுடைய அனுபவத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு பலனாக தான் கொடுக்கும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அடுத்த மூவ் என்ன அடுத்த நகர்வு என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் பிளான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு டைம் தான் அந்த ஜூலை மாதம் ஜூலை மாதத்தில் ஆறாம் இடத்துல அந்த மகரமுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல யார் யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்ரன் சூரியன் ராகு இந்த த்ரீ பிளானட்ஸ் ஒன்றா இருக்குது இந்த மூன்று கோள்கள் உங்களுக்கு மகரமில் என்ன பண்ணுது என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சுக்ரன் மகரமுக்கு வந்து லார்ட் ஆஃப் ஃபைவ் அண்ட் லார்ட் ஆஃப் டென் ஸோ கரியரில் ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு டல்னஸ் ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு குழப்பம் ஒரு ஹெசிடேஷன் ஒரு தயக்கம் சில பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சும் போகலாமா வேணாமன்ற ஒரு சின்ன குழப்பம் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கு சுக்ரன் நகர்ந்து வந்துடுவார் எப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஜூலையிலேருந்து சுக்ரன் கடகத்தை எட்டும் பொழுது நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு ஃபேவராக இருக்கும் ஸோ இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடம் மாறலாமா மூவ் பண்ணலாமான்றதை டிசைட் பண்ணுவோம் அடுத்து செவன்டீன்த் ஆஃப் ஜூலையிலேருந்து சூரியன் இடம் மாறுவார் இந்த சூரியன் மாறுறதும் உங்களுக்கு நல்ல பலன் கவர்மெண்ட் சைடில் என்னென்னலாம் பலன் எதிர்பார்க்குறீங்களோ உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் ப்ரொப்போசல்ஸ் அதுக்குன்னான ஒரு ஆத்தரைசேஷன் அதுக்கு ஒரு ஃபேவர்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதுவும் மகரமுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைடு அடுத்தது இந்த மகரமில் வேறு என்ன நம்ம பார்க்குறோன்னா குரு பதினொன்று இதுதான் பெரிய அட்வான்டேஜ் ஒரு திருமணம் பண்ணணும் கல்யாணத்துக்கு வரன் பார்க்குறீங்க அந்த வரன் கூடி வருமா கண்டிப்பாக மகரமுக்கு குரு பலனால் மற்றவங்களுடைய ஒரு சப்போர்ட்டால் நிறைய வரன்கள் கொண்டு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க செலக்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லை வேண்டான்னு நினைக்கிறீங்களான்னு உங்கள் கையில் இருக்குது ஆனால் யூ வில் கெட் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஏன்னா இந்த குரு உங்களுக்கு ஒன்றை நடத்தி கொடுக்குன்ற இடத்துல கிடையாது ஒன்று நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பை உருவாக்குன்ற இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்களா அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கன்றத பொறுத்து உங்கள் வாழ்க்கை மாறும் அதுதான் நம்ம வந்து அடிப்படையில் எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது இந்த மகரமுக்கு வேறு என்ன ஒரு ரொம்ப ஃபேவரபுளான சைடில் இருக்குன்னா சனி மற்றும் கேது இந்த சனி மற்றும் கேது பனிரெண்டாம் இடத்துல இருந்தாலும் கூட இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ராசி சக்கரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி வக்கரம் பண்ணிச்சு பின்னோக்கி வர்றார் இப்போ பாருங்கள் இந்த கேதுவும் சனியும் ஆப்போசிட்டில் கிளாஷ் ஆகினா தான் ரொம்ப பிரச்சனை ஏன்னா கேது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வரும் சனி கிளாக் வைஸில் மூவ் ஆகும் இப்போ வக்கரம் அடையும் போது என்ன ஆகுதுன்னா சனியும் ஒரு பக்கம் பின்னோக்கி போது கேதும் அதுக்கு பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ரிவர்சல் அந்த டைமில் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது சனி அவ்வளோ நெகட்டிவ் பெனிஃபிட்டை வந்து கொடுக்காது கொஞ்சம் சின்ன சின்ன டிலேஸ் தான் பண்ணோம் சில விஷயங்கள் நடக்காமல் அப்படியே போஸ்ட்பான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் எஜுகேஷனுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது வந்து வேறு நாடுக்கு போகணும் வேறு ஒரு நல்ல கல்வியை தேர்வு செய்யணும் இல்லை நல்ல ஒரு காலேஜ் சீட் கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் செலவு செய்து அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலனை கொடுக்கும் மகர ராசியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது மகர லக்னமாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் செலவு ஏதோ ஒரு வகையில் கொஞ்சம் செலவு இருக்குது அந்த செலவை செய்த பிறகு அந்த பலனை வந்து அது கொடுக்கும் அந்த அளவில் தான் வந்து இந்த மகர இந்த மாதம் பலன்கள் உண்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து வேறு என்னென்னா ஹெல்த் சைடு ஏன்னா மகரமில் நிறைய பேர் அதுவும் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே உள்ளவங்களுக்கு ஹெல்த்து ஒரு சிலருக்கு சின்ன சின்ன விபத்துகள் பெருசாக இல்லை சின்ன சின்ன காயங்கள் ஏன்னா மகர ராசிக்கு அதிபதி சனி தானே அதனால் அவ்வளோ பெரிய பாதங்களில் பண்ணலாம்னு கூட ஒரு சின்ன சின்ன காயங்கள் பண்ணுறது வாகன பழுது செலவு வைக்கிறது ஒரு வீணான செலவு வைக்கிறது யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு வந்து இப்படி செலவு வச்சுட்டே இருக்காங்களே வருத்தப்படுறது இல்லைனா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ்க்கு வந்து செலவு பண்ணுறதுலாம் வந்து உண்டு இதெல்லாம் எப்போ சால்வ் ஆகும் பெங்களூரில் சால்வ் ஆகும் பட் ஜூலையில் இன்னும் கூட கொஞ்சம் உங்களுக்கு அன்எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் கொஞ்சம் இருக்குது அந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க சில செலவுகள் சுபமாகவும் சில செலவுகள் அவசியமாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக அமையும் ஸோ மகரம் நம்ம ஓவராலாக பார்த்தோம்னா பெரிய சேஞ்சோ இல்லை பெரிய டெவலப்மெண்ட்டோ பெரிய ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு மாதமாக நல்ல ஒரு சந்தோஷமாக இருந்த மாதமாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா வெல்த் வைஸ் யூ ஆர் சேஃப் பட் அதே நேரத்தில்
இப்படிங்கிற ஒரு எண்ண பார்வைகள் எப்பவுமே உண்டு கும்பம் கும்பம் ராசியில் பிளானட்ஸ் பொசிஷன் ஆனால் கூட இந்த மாதிரி ஒரு பலன்களை கொடுக்கும் அந்த அளவுக்கு இந்த இந்த கிரகம் இந்த ராசி தன்மைகள் உடையது சரி இந்த ஜூலை மாதத்தில் பாருங்கள் லெவன்த் ஹவுஸில் ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயினில் சனி கேது இருக்குது இது ஏதாவது நல்லது செய்யுமா சனி கேது எவ்வளோதான் நல்லது செய்ய முயற்சி பண்ணலாம் குரு பத்தில் ஒரு சுப கிரகம் முழுமையான சுப கிரகம்னு சொல்லக்கூடிய குரு பத்தாம் இடத்துல இருக்கும் பொழுது நிறைய தடைகள் ஏற்ற இறக்கங்கள் வேலையில் ஒரு சிலருக்கு மாற்றம் பண்ணுன்ற எண்ணம் ஒரு சிலருக்கு தன்னுடைய சீனியர்ஸோட மோதல் ஏற்பட்டு அந்த வேலையை விட்டு வேறு வேலைக்கு முயற்சி பண்ணக்கூடிய நேரம் புதுசாக வேலை தேடுறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இல்லாமல் ஒரு ட்ரையல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பலன் இது மாதிரி சூழல்கள் உண்டு அப்போது இந்த கும்பம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கும்பம் அப்படிங்கிற லக்னத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூலை மாதங்களில் அந்த ராசிக்கு ஆறாவது வீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கடக வீட்டில் புதன் மற்றும் செவ்வாய் இந்த புதன் செவ்வாய் அந்த ஆறாம் இடத்துல இருந்தால் செவ்வாய் தான் லார்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் கரியர் அந்த இடத்துல குரு கிட்டத்தட்ட இது ஏதோ ஒரு சில பிரச்சனைகளை உருவாக்குற நேரம் மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஆல் ஃபார் பாசிட்டிவ் ஏன்னா கும்பத்துக்கு சனி லாபஸ்தானமான பதினோராம் இடத்துல இருக்கார் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் கும்பம் அப்படிங்கிற ராசி நாதன் யார்னா சனி அந்த சனி ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டில் கெயினில் பாசிட்டிவ் சைடில் ஒரு பலமான இடத்துல ஸ்ட்ராங்கான பொசிஷனில் இருக்கார் அப்படி இருக்கும் பொழுது சில பிரச்சனைகள் வாழ்க்கையில் நடக்குது அதுவும் மெயினாக வந்து கரியர் லைஃப்பில் உங்களோட ஜாபில் உங்களோட பிஸ்னஸில் இல்லை பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் சில பிரச்சனை இந்த மாதம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடக்கும் இது எதனால் நடக்குதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் குரு பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால இந்த பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த கரியரில் வந்து சில பிரச்சனைகள் செவ்வாய் அந்த லார்ட் ஆஃப் டென் பத்துக்கு அதிபரான செவ்வாய் நீச்சம் பெற்று ஆறாம் இடத்துல மறையும் பொழுது சில பேட்டில் சொல்கிறோம் சில கான்ஃப்ளிக் சொல்கிறோம் சில எதிர்ப்பு நிலைகள் சொல்கிறோம் சில இழப்புகள் சொல்லக்கூடிய ஒரு காலகட்டம்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் ஏன் ஒரு புதிய மாற்றத்துக்கு இது மாதிரி நடக்கும் இப்போ சில பேருக்கு வந்து ஒன்று ஒன்று நடந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு வளர்ச்சி வந்துகிட்டே இருக்குது அதுலேருந்து அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி போக தெரியுது ஒரு சிலருக்கு அப்படி தெரியல ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கீழே தள்ளி விடுது இல்லை நீ கீழே போய் ஆகணும் உனக்கு இது இழப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோர்ஸ் நடந்த பிறகு அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடரி தைரியம் கிடச்சிடும் அதன் மூலயமா வேறு ஒரு மாற்றத்தை அவங்க அழகாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மாதம் தான் ஜூலை மாதம் நடக்கக்கூடிய சில அவ பலன்களுக்கு சுப பலன் காத்துட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் உள்ள தள்ளிவிடும் அந்த மாதிரி ஒரு மாதம் இந்த ஜூலை சரி கும்பத்துக்கு நம்ம இது கரியரில் பார்த்தோம் உங்களுடைய மேரேஜ் லைஃப் ஆர் பர்சனல் லைஃப்பில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா செவன் தௌசண்ட் லார்டு வந்து யாருனா சூரியன் இந்த சூரியன் மிதினத்தில் ராகுவோடு இணைந்து சுக்கரனும் கூட இணைஞ்சிருக்கார் குரு பார்வை கிடையாது குரு பத்தில் அப்போ அந்த மேரேஜ் ப்ரொபோசல்ஸ்லாம் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் ஒரு திருப்தி இல்லாமல் இருக்கும் அதாவது நிறைய வரன் வரும் நிறைய வரன் வரும் உங்களுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்த்த குவாலிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் லுக் இருக்கும் ஆனால் ஒன்று ஹாரஸ்கோப் மேட்ச் ஆகாது அப்படி மேட்ச் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு உங்களை பிடிக்காது ஏதோ ஒரு காரணத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் இழுபறியாக தட்டி போயிட்டே இருக்கும் பட் இன்னும் வெகு விரைவில் அதெல்லாம் கூடி வந்துடும் இது மேரேஜ் சைடில் ஃபேமிலி சைடில் எப்படி இருக்கும் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை காட்டில் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவான ஃபோர்ஸஸ் உண்டான பிளானட்ரி கன்ஜெக்ஷன்ஸ் கிடையாது எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு குருவுடைய பார்வை நான்காம் இடத்துல இருக்கிறதுனால கல்வி கல்வி பயணங்கள் கல்விக்குண்டான முயற்சிகள் நம்மளுடைய ஹையர் எஜுகேஷன் அவங்களுடைய க்ரோத் அவங்களுடைய ஃப்யூச்சர் பிளானுக்கு உண்டான ஒரு திட்டம் இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குருவுடைய பலத்தால் குருவுடைய அருளால் குருவுடைய ஆதிக்கத்தால் சிறப்பான பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய பிராப்தம் உண்டு ஸோ இது வகையிலையும் இது வந்து கொஞ்சம் ஃபேவரபுளாக இருக்குது அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா ஹெல்த் இந்த கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் ஆரோக்கியத்துக்கு பாதிப்புகள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் இது கிடையாது ஆனால் மன உளைச்சல் கொஞ்சம் கொடுக்கும் ஏன்னா இந்த ஐந்தாம் இடத்தை கூந்து கவனிங்க அங்கே ராகு ப்ளஸ் வந்து சூரியன் சுக்ரன் அப்போது மனம் மனம் சம்மந்தப்பட்டது தான் அந்த ஃபிஃப்த் ஹவுஸ் நிறைய பேருக்கு இந்த பயம் வர்றது எதிர்பார்க்காத ஏதாவது நடந்துருமான்ற ஒரு அச்சம் கொடுக்கறது இப்போது நல்ல கெயின் வந்துகிட்டே இருக்குது மாதம் மாதம் நல்ல இன்கம் இருக்குது சடனாக இன்கம் இல்லை உடனே ஒரு பயம் வரும் சில ராசிக்காரங்க அதை பயவே மாட்டாங்க பட் கும்பம் வந்து எப்போவுமே கெயின் இல்லை பணம் இல்லை தன்னுடைய கம்ஃபர்ட்ஸ் இல்லை தன்னுடைய பதவி இல்லை
ஒரு ஓவரால் ட்ரீனிங் அந்த மந்தில் ஜூலையில் மேஜரான கெடுபலும் நம்ம சொல்ல முடியல சில மாற்றங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி நடக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தெரியுது அந்த அளவில் இந்த கும்பம் ஒரு சுபமான நன்மைகளுக்காக சில பலன்கள் முன்னும் பின்னும் நடக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகளை கொடுக்கும் மீன ராசி ஜூலை மாத பலன்கள் மீனம் கடைசி ராசி நீர் சம்மந்தப்பட்ட ராசி இரட்டை சிம்பிள் கொண்ட ஒரு ராசி மீனம் மீனம் ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ராஸ்பரஸான ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ராசி தான் மீனம் மீனம் வந்து கால பூஷணிக்கே பன்னிரெண்டாவது ராசி மோட்சம் இறை நம்பிக்கை இறை வழிபாடு தியானம் ஆன்ம சக்தி இது மாதிரி ஒரு ஒரு தன்னுக்குள்ளே உள்ள ஒரு சக்தியை உணரக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து மீனத்துக்கு உண்டு சரி மீனத்து இந்த மாதத்துடைய கிரக பலன்கள் எப்படி இருக்குது ராசிநாதன் குரு எவ்வளோ சாதகமாக இருக்குது வக்கரமணிச்சு பின்னாடி போகிறார் அவர் வக்கரமணிச்சு பின்னாடி போனாலும் கூட குரு ஒரு சுப கிரகம் ஒன்பதாம் இடத்து குரு அந்த குருவுடைய வீடு வந்து விருச்சிகம் இப்போ இருக்கக்கூடியது அந்த விருச்சிகத்துக்கு அதிபதி செவ்வாய் நீச்சம் பெற்று அந்த மீனத்துக்கு ஐந்தாம் இடத்துல அப்போது ஐந்தில் செவ்வாய் ஒன்பதில் குரு குருவுடைய பார்வை செவ்வாய் மீது நான்காம் தேதி ஐந்தாம் தேதி சந்திரன் செவ்வாயோட இணையம் அந்த சமயத்துலேயும் குருவுடைய பார்வை விழும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேவரான ஒரு டேஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சூரியன் வந்து நான்காம் இடத்துல நான்கில் சூரியன் வந்து ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் எச்சரிக்கை வேணும் உங்களுடைய ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் மதர்ஸ் மெயினாக மதருடைய ரிலேஷன்ஷிப் இந்த ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்பில் சில இஷ்யூஸ் வரும் கருத்து மோதல்கள் வர மாதிரி இருக்கும் அதிகம் சண்டை போடாமல் விட்டு கொடுத்தா நல்லது சுக்கரன் நான்காம் இடத்துல ஏதோ ஒரு சுகபோகத்துக்கு தேவையான வாழ்க்கைக்கு தேவையான வசதிகளை கூட்டிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கும் புதிய வாகனங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் நிறைவு இதெல்லாம் வந்து கொடுக்கும் சுப நிகழ்ச்சிகள் இந்த மாதம் நடக்கிறதுக்கு திட்டமிடக்கூடிய எண்ணங்கள் கொடுக்கும் சுப சௌகரியங்கள் அதிகரிக்கக்கூடிய பலன்களை கொடுக்கும் சனி வந்து இந்த ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல கேதோடு இணைஞ்சிருக்கு ஒன்பதில் குரு ஒன்பதில் குரு பாகியமாக இருந்தாலும் கூட இந்த சனி பத்தில் கேதோடு இணையிறதுனால வேலை செய்கிற இடத்துல ஏதோ ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இருக்கும் மெயினாக வந்து கரியரில் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸராக இருக்கலாம் ப்ரைவேட் செக்டராக இருக்கலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் ஏதோ ஒரு இடையூறு இருக்குது நமக்கு ஒரு நிம்மதி இல்லை இதனால் இதை எப்படியாவது முடிக்கணும் இதை எப்படியாவது சால்வ் பண்ணணும் நினைப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு மாதமாக இருக்கும் பட் அது பெரிய லெவலில் கொண்டு போகாது ஏன்னா குரு ஒம்பதில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு நம்ம மாற்று வழியும் உடனே கொடுத்துரும் இப்போ என்னென்னா ஒருத்தர் வந்து கமிட் பண்ணியிருக்காரு உங்கள் ஆஃபீஸில் இந்த மாதிரி நான் வேலை பண்ணி கொடுத்துறேன் இதெல்லாம் நான் முடிச்சு கொடுத்துறேன்ட்டு திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா லீவ் போட்டுருவார் திடீர்னு எனக்கு உடம்பு செல்லன்ட்டு உங்களை வந்து தனியாக வேலை பண்ண விட்டுருவார் இல்லை உங்கள் பார்ட்னர் இருக்கார் அந்த பார்ட்னரே கூட உங்களை தனியாக தனிமையில் சஃபர் பண்ண விடுறது இது மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் உண்டு பட் ஆனால் அது வந்து ஒரு நிலையான மோசமான விளைவுகளை கொடுக்காது அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த ஜாதகப்படி இந்த மீனத்தை பொழுது பொறுத்த வரைக்கும் கிரகங்களுடைய நகர்வுகளில் குரு நல்லா இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையுமே தனியாக ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய கட்ஸை கொடுக்கும் ப்ளஸ் வந்து இந்த ஐந்தாம் இடம் சொல்கிறது சுபயோக இடம் அந்த இடத்துல பதினேழாம் தேதி ஜூலை மாதத்தில் சூரியனுடைய என்ட்ரியும் இருபத்தி நான்காம் தேதி உங்களுக்கு சுக்கரனுடைய என்ட்ரியும் உள்ளே வந்துடும் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் ஃபேவர் பண்ணுது ஏன்னா குரு பார்வையில் நான்கு கோள்கள் இதில் புதன் வக்கரம் அணிந்து எட்டாம் தேதி பின்னோக்கி போகும் இந்த வக்கர புதன் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் பின்னோக்கி போக போக பிரச்சனைகளை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டே வருவார் இதுவும் மீனத்துக்கு உண்டு நம்ம டோட்டலாக சொல்ல போனோம்னா எஜுகேஷனுக்கும் இந்த மாதம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபேவராக இருக்குது அதுலேயும் ஓவர்சி எஜுகேஷன் நியூ காலேஜ் இல்லை நியூ பிகினிங் அவங்க லைஃப்பில் வந்து முதல் தடவையாக ஒரு கல்வி திட்டத்தை தேர்வு செஞ்சு அந்த கல்வியால் அவங்க வாழ்க்கையை முன்னேற்றத்துக்கு அடைய போகிறாங்க டெவலப்மெண்ட் ஆக போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கும் ரொம்ப ஃபேவரான ஒரு மந்த் தான் ஹெல்த் ஆஸ்பெக்டில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் வெஹிக்கிளில் ட்ராவல் பண்ணும் போதும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா நான்காம் இடத்துல ராகு இருக்கார் இது ராகு இந்த பென் ரோட் பென்ஸ்ன்னு சொல்கிற பாருங்கள் இந்த பாம்பு மாதிரி வளைஞ்சி போகிற இடத்துல சில பேருக்கு வந்து சர்க்கிளில் விடுறாங்க இதெல்லாம் ஏன்னா அந்த ராகுடைய தன்மை கொஞ்சம் சரியில்லை அதனால் வளைவுகளில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கு வேறு ஒன்றும் ஒரு மேஜரான இஷ்யூ கிடையாது கொஞ்சம் பயம் வந்து வந்து போகும் பட் அதை தானாகவே நிவர்த்தி அடைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபேமிலி ரிலேட்டடாக நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு திருமணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது ஒம்பதில் குரு பாக்கியமான வாழ்க்கை சுபமான பேச்சுவார்த்தைகள் சுப செய்திகள் சுப நிகழ்ச்சிகள் மக்களுடைய இணைவு அதாவது உறவுகளுடைய ஒரு ஆழமான இணைப்புன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு பலன்கள்லாம் உண்டு கோயில் திருப்பணிகள் தெய்வீக சம்மந்தப்பட்ட தொழில் செய்யக்கூடியவங்க அல்லது தெய்வீக சிலைகள் சம்மந்தப்பட்டது இல்லைனா வந்து நம்ம இந்த ஆர்டிஸ்ட் ஓவியர்கள் சொல்கிறோம் இல
இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்குது ஸோ ஓவராலாக நம்ம பார்த்தோம்னா மீனம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு ரொம்ப மோசமான பாதகமான மிக துன்பமான காலம் இது கிடையாது சில விஷயங்கள் நல்லதாக தான் போகுது அதுலேயும் சுப காரியங்கள் நிறைய நடக்கும் யதார்த்தமாக சராசரியாக செய்கிற வேலையில் வந்து பெரிய பிரச்சனை கிடையாது சின்ன சின்ன ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ் ஒத்துழைப்பு இல்லாத தன்மைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்குது அடுத்து குரு பயிற்சி வரப்போது குரு பயிற்சி பலனும் அப்லோட் ஆகிருக்கு அந்த குரு பயிற்சியிலேருந்து வேலையில் மாற்றம் செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு முயற்சி எடுக்கலாம் அந்தளவுக்கு அது சாதகமாக இருக்கும் ஓவராலாக ஜூலை மாதம் மீனம் ஒரு சுபமான பிரயாணங்களுக்கு உண்டான மகிழ்ச்சிகளை கொடுக்கக்கூடிய மன நிறைவை கொடுக்கக்கூடிய திருப்திகரமான ஒரு மாதம்